இந்த காலவேளையிலே இந்த ஆராதனை கடந்து வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரையும் ஏசு கிறிஸ்து வினாமத்தினால வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த மாதத்தின் கடைசி வாரத்திலே தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து அவரை ஆராதிப்பது தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியம் கத்தரி மட்டுமாய் நமக்கு நல்லவராக இருந்தார் இந்த ஐந்து மாத காலமளவும் அவர் நமக்கு போதுமானவராய் நம்மை தாங்கி நடத்துகிறவராய் நம்மோடு கூட இருக்கிறவராக இருந்து நம்ம இம்மட்டும் கடந்து வர அவர் கிருபை கொடுத்தார் இந்த நாள் ஒரு பெந்தை கோஷ்ட நாள் உலகமெங்கும் இன்றைக்கு இந்த பெந்தை கோஷ்ட நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே கத்தருடைய பிள்ளைகளாக நாமும் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக இந்த காலவேளையில் இந்த பெந்தை கோஷ்ட அனுபவத்தை நாமும் பெற்றுக்கொண்டு இன்னும் அவருக்காக எழுமி பிரகாசிக்கிறாய் காணப்பட தேவ நமக்கு கிருபை தருவாராக எல்லாருமாக இருக்கிற இடங்களிலே நம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் இந்த காலவேளையில் தேவன் நம்முடைய ஆராதனையிலே மகிமைப்படும்படியாக தேவன் தம்முடைய அபிஷேகத்தை தம் நம் மீது அளவில்லாமல் ஊற்றப்படும்படியாகவும் எல்லாருமாக இருக்கிற இடங்களிலே நம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை நேசிக்கிறதா நல்ல தகப்பனே இந்த நல்ல காலவேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஒரு விஷயம் உங்கள் பாதத்திலே கடந்து வந்து உங்களோட முகத்தை நோக்கி பார்க்க நீர் உண்டு பண்ணி கொடுத்த இந்த ஸ்லாக்கியத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் எத்தனையோ மக்களுக்கு கிடைக்காத ஸ்லாக்கியத்தை தருணத்தையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளாக எங்களுக்கு நீர் வேறு பிரித்து கொடுத்தீரே அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா ஒரு விஷயம் உங்களோட நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்த அண்டவரே இந்த காலவேளையில் உங்களோட பாதத்திலே கடந்து வந்து உங்களோட முகத்தை நோக்கி பார்க்க நீர் உண்டு பண்ணி கொடுத்த இந்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த மாதம் முழுவதுமாய் அண்டவரே இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல எங்களோடு கூட நீங்க இருந்து எங்களை நடத்த நீங்களே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம்ப்பா நாங்கள் கடந்து வந்த எல்லா பாதையிலும் உங்களை கரம் எங்களை தூக்கி எடுத்ததப்பா இந்த ஐந்து மாதங்களை முடிக்க கத்திர எங்களுக்கு கிருப கொடுத்தீரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே நாங்கள் கடந்து போன எல்லா பாதையிலும் உங்களுடைய கரம் எங்களை தூக்கி எடுத்தபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்னும் ஒரு விஷயம் உங்களை நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் நீர் எங்களுக்காய் கிரிய நடப்பிக்கிறவராய் இருந்து உங்களோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோங்க ஐயா எல்லா தடைகளை மாற்றி போடுங்க அன்றுவரே சத்துரு எடுக்கிறதான எல்லா உங்களுடைய கிரியைகளையும் உங்களுடைய அதிகாரம் உள்ள நாமத்தினால சபித்து நாங்கள் நிர்மூலமாக்குகிறோம் சீக்கிரத்திலே நாங்கள் ஆலயத்தில் கடந்து வந்து உண்மை ஆராதித்து உங்களோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கிருப செய்யுங்கப்பா அன்றுவரே இந்த கொரோனா என்ற தொற்று நோய் இல்லாமலே போகும்படியாய் அந்த கிருமிகள் எல்லாம் அழிக்கப்படும்படியாய் உங்களோட வல்லமை வெளிப்படுவதாக ராஜா உங்களுடைய கரத்தை நீ நீட்டுவீராக உங்களோட வல்லமையை வெளிப்படுத்துங்க ராஜா அன்றுவரே இந்த கால வேளையில் இந்த ஆராதனை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீதும் தேவரீர் உங்களோட வல்லமையை நீர் அளவில்லாமல் ஊற்றி உங்களுடைய பிரசனத்தினால் நீ நிரப்ப வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அன்றுவரே உங்களோட நாமம் இந்த இடத்துல மகிமைப்படும்படியான காரியங்களை செய்யுங்க எல்லா சத்ருடைய கிரியைகள் அழிக்கப்படும்படியாய் பரிசுத்தாவி ஆனவர் உங்களை கரத்தை நீட்டி உங்களோட நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்த வேண்டும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவரே இந்த ஐந்து மாத காலம் அளவும் நீர் எங்களுக்கு பாராட்டின உங்களோட நன்மைக்காக ஸ்தோத்திரம் நீர் எங்களை நடத்தின உங்களோட பாதைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா உள்ளத்து நாளத்து நன்றிகளை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் ஐயா எங்களுடைய எல்லா நிலைகளிலும் கத்தர் ஒருவரே எங்களை சுகமாய் தங்க பண்ணி நீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து உங்களை நாம மகிமைப்பட தேவ சித்தம் செய்யப்பட தேவ நோக்கம் நிறைவேறப்பட எங்களை முற்றிலுமாய் உங்களோட கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அன்றுவரே இந்த பெந்த கோஷ்டே நாளிலே அன்றுவரே அந்த கே அன்றுவரே அந்த மேல்வீட்டு அறையில் கூடுதின போது இந்த அப்போஸ்லர் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் நாங்கள் வாசிக்கிறோமே ஓ ஒவ்வொரு ஆண்டுவரே தலைகளின் மேலும் நம்முடைய நாவுகள் கொழிந்து விட்டு எரியும்படியாக தேவரே நம்முடைய வல்லமையை நீர் ஒவ்வொரு மீது ஊற்ற வேண்டும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய அபிஷேகத்தினால் நிரப்பு வீராக உங்களுடைய அபிஷேகம் எல்லா நுகங்க முறிக்கும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஐயா இந்த கால வேளையில் ஊற்றப்பட வேண்டும் ராஜா உடைய ஆவியை நீர் அளவில்லாமல் ஊற்றுவீராக உடைய உன்னத நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் ஏசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் நம்ம எல்லாரும் உட்கார்ந்து தொடர்ந்து பாடல்களை பாடி ஆண்டருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பழைய பாடல் ஊற்று தண்ணீரே என் தேவா ஆவியே ஜீவ நதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா உற்று தண்ணீரே எந்த தேவ ஆவியே ஜீவன் நதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா உற்று தண்ணீரே எந்த தேவ ஆவியே ஜீவன் நதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா ஆசீர்வாதியும் என்னை சுகத்தரே ஆசீர்வாதியும் என்னை சுகத்தரே ஆவியின் வரங்களினால் என்னை நேரப்பும் ஆவியின் வரங்களினால் என்னை நிரப்பும் 
ಉತ್ತು ತಣ್ಣೀರೇ ಎಂದಲ್ಲೇ ಬಾವಿಯೇ ಜೀವ ನದಿಯೇ ಎನ್ನೆಲ್ ಪೊಂಗಿ ಪೊಂಗಿ ವಾ ಉಚ್ಚು ತಣ್ಣೀರೇ ಎಂದಲ್ಲೇ ಬಾವಿಯೇ ಜೀವ ನದಿಯೇ ಎನ್ನೆಲ್ ಪೊಂಗಿ ಪೊಂಗಿ ವಾ ಕಣ್ಮಾಳಾಯೇ ಪೀಳಂದು ವನಾಂತಿರತ್ತಿಲೇ ಕತ್ತಾವೇವೂ ಜನಂಗಳಿನ್ ತಾಗಂ ತೀರ್ತೀರೇ ಕಣ್ಮಾಳಾಯೇ ಪೀಳಂದು ವನಾಂತಿರತ್ತಿಲೇ ಕತ್ತಾವೇವೂ ಜನಂಗಳಿನ್ ತಾಗಂ ತೀರ್ತೀರೇ ಪಳ್ಳತಾಕಿಲೂ ಮಾಲೈಗಳಿಲೂ ಪಳ್ಳತಾಕಿಲೂ ಮಾಲೈಗಳಿಲೂ ತಣ್ಣೀರ್ ಪಾಯಂ ದೇಶತೈ ನೀರ್ ವಾಕ್ಕಳಿತ್ತೀರೇ ತಣ್ಣೀರ್ ಪಾಯಂ ದೇಶತೈ ನೀರ್ ವಾಕ್ಕಳಿತ್ತೀರೇ ಉಚ್ಚು ತಣ್ಣೀರೇ ಎಂದಂದೇ ಬಾವಿಯೇ ಜೀವ ನದಿಯೇ ಎನ್ನಲ್ ಪೊಂಗಿ ಪೊಂಗಿ ವಾ ಉಚ್ಚು ತಣ್ಣೀರೇ ಎಂದಂದೇ ಬಾವಿಯೇ ಜೀವ ನದಿಯೇ ಎನ್ನಲ್ ಪೊಂಗಿ ಪೊಂಗಿ ವಾ ಜೀವ ತಣ್ಣೀರಾಮೆಂದ ನಲ್ಲ ಕತ್ತರೆ ಜೀವ ಮುಚ್ಚಿನಾಲ್ ಎನ್ನೈ ನೀರೈ ತಿಡುವಿ ಜೀವ ತಣ್ಣೀರಾಮೆಂದ ನಲ್ಲ ಕತ್ತರೆ ಜೀವ ಮುಚ್ಚಿನಾಲ್ ಎನ್ನೈ ನೀರೈ ತಿಡುಮಿ ಕನಿ ತಂದಿಡ ನನ್ ಚಳಿ ತೊಂಗಿಡ ಕನಿ ತಂದಿಡ ನನ್ ಚಳಿ ತೊಂಗಿಡ ಕತ್ತರಿನ್ ಕರತ್ತಲಿತ್ತಂ ಗಣಂ ಪೆಟ್ಟಿಡ ಕತ್ತರಿನ್ ಕರತ್ತಲಿತ್ತಂ ಗಣಂ ಪೆಟ್ಟಿಡ ಉಚ್ಚು ತಣ್ಣೀರೆ ಜೀವ ನದಿಯೇ ಎನ್ನೆಲ್ ಪೊಂಗಿ ಪೊಂಗಿ ವಾ ಉಚ್ಚು ತಣ್ಣೀರೇ ರಕ್ಷಿ ಪಿಣ್ಣು ಚುಕಳೆಂದ ಸಾಬೈ ದಣಿಲೇ ಎಳುಂಬಿಡ ಇಂದ ವೇಳೆ ರಂಗಿಡುವಿ ರಕ್ಷಿ ಪಿಣ್ಣು ಚುಕಳೆಂದ ಸಾಬೈ ದಣಿಲೇ ಎಳುಂಬಿಡ ಇಂದ ವೇಳೆ ರಂಗಿಡುವೆ ಆತ್ಮಭಾರಮಂ ಪರಿಸುತ್ತಮಂ ಆತ್ಮಭಾರಮಂ ಪರಿಸುತ್ತಮಂ ಅವಳುಡನ್ ಪೆಟ್ಟಿಡವೇ ವರಂ ತಾರ್ಮೇ ಅವಳುಡನ್ ಪೆಟ್ಟಿಡವೇ ವರಂ ತಾರ್ಮೇ ಮುಚ್ಚು ಸಿಲುವೈಲೇ ರಕ್ಷಗರಿನ್ ಕಾಯಂಗಳ್ ವೇಳಿ ಪಡುದೆ ತೀರಕಪಟ್ಟದ ಮುಚ್ಚು ಸಿಲುವೈಲೇ ರಕ್ಷಗರಿನ್ ಕಾಯಂಗಳ್ ವೇಳಿ ಪಡುದೆ ಪಾವ ಕಾರೈಗಳ್ ಮುಚ್ಚು ನಿಗಿಡ ಪಾವ ಕಾರೈಗಳ್ ಮುಚ್ಚು ನಿಗಿಡ ಪಾರಿಸುತ್ತ ಸಮೂಹತ್ತಿಲ್ ಜಯಂ ಪೆಟ್ಟಿಡ ಪಾರಿಸುತ್ತ ಸಮೂಹತ್ತಿಲ್ ಜಯಂ ಪೆಟ್ಟಿಡ ಕಿರುಬೈ ನೂಚುಕಳ್ ಪೆರುಗಿಡವೆ ಪೊದು ಪೆಲ ನಡೆದ ನಾನ್ ಮಗಿಂಡಿಡವೆ ಕಿರುಬೈ ನೂಚುಕಳ್ ಪೆರುಗಿಡವೆ ಪೊದು ಬೆಲ ನಡೆದ ನಾನ್ ಮಗಿಂಡಿಡವೆ ಪಾರಿಸುತ್ತೈ ಬಾಯತ್ತೊಡನೆ ಪಾರಿಸುತ್ತೈ ಬಾಯತ್ತೊಡನೆ ಪೂರಣ ಮಗಿಡ ದೇವ ಬೆಲನ್ ತಾರುಮೆ ಪೂರಣ ಮಗಿಡ ದೇವ ಬೆಲನ್ ತಾರುಮೆ ಉಚ್ಚು ತಣ್ಣೀರೇ ಎಂದೇ ಬಾವಿಯೇ ಜೀವ ನದಿಯೇ ಎನ್ನೆಲ್ ಪೊಂಗಿ ಪೊಂಗಿ ವಾ ಉಚ್ಚು ತಣ್ಣೀರೇ ಎಂದೇ ಬಾವಿಯೇ ಜೀವ ನದಿಯೇ ಎನ್ನೆಲ್ ಪೊಂಗಿ ಪೊಂಗಿ ವಾ ಆಶೀರ್ವಾದಿಯು ಎನ್ನೈ ಸಕತ್ತರೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿಯು ಎನ್ನೈ ಸಕತ್ತರೆ ಅವಿಯಿನ್ ಬರಂಗಳಿ ನಾರೆನ್ನೈ ನೀರಪು ಅವಿಯಿನ್ ಬರಂಗಳಿ ನಾರೆನ್ನೈ ನೀರಪು ಉಚ್ಚು ತಣ್ಣೀರೇ ಎಂದೇ ಬಾವಿಯೇ ಜೀವ ನದಿಯೇ ಎನ್ನೆಲ್ ಪೊಂಗಿ ಪೊಂಗಿ ವಾ ಉಚ್ಚು ತಣ್ಣೀರೇ ಎಂದೇ ಬಾವಿಯೇ ಜೀವ ನದಿಯೇ ಎನ್ನೆಲ್ ಪೊಂಗಿ ಪೊಂಗಿ ವಾ ಉಚ್ಚು ತಣ್ಣೀರೇ ಎಂದೇ ಬಾವಿಯೇ ಜೀವ ನದಿಯೇ ಎನ್ನಿಲ್ ಪೊಂಗಿ ಪೊಂಗಿ ವಾ ಕಾಲು ಬೆಳೆಲೆ ದೇವನ್ 
தம்முடைய அபிஷேகத்தால் நம்ம நிரப்ப அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் எல்லா நிலைகளிலும் அவர் ஒருவரே நம்ம சுகமாய் தங்க பண்ணுகிற தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய பிரசனம் நமக்கு போதுமானதா இருக்கிறது இந்த பெந்த கோஷ்டே நாளிலே இந்த ஊற்று தண்ணீரிலே நாம் மூழ்கி இருக்கிற அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் தேவன் நம்மை முழுவதுமாய் தம்முடைய பிரசனத்தினால் நிரப்பும்படியாக தொடர்ந்து ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே எல்லாருமாக ஜப நிலையோடு கூட அன்றோட சமூகத்தில் இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம் வாறுமையா போதகரே வற்றாத ஜீவ நதியாக காலவெளியில் தேவன் தம்முடைய பிரசனத்தினால் நம்மை நிரப்பப்படும்படியாக இந்த காலவெளியில் முழு உள்ளத்தோடு கூட முழு பலத்தோடு கூட என்னுடைய பிரசனத்தை உணர்ந்தவர்களாக அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் நாம் பாடுவோம் தண்ணீரே ஆவியானவரே வச்சாத நதியாக வாரும் போதகரே ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வச்சாத நதியாக வாரும் போதகரே வறுமையா போதகரே வறுமையா வற்றாத ஜீவ நதியாக வற்றாத ஜீவ நதியாக ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே கணுக்காலளவு போதாதையா முழங்காலளவு போதாதையா கணுக்காலளவு போதாதையா முழங்காலளவு மகிழனுமே வறுமையா போதகரே வற்றாத ஜீவ நதியாக வற்றாத ஜீவ நதியாக ஜீவ தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே தண்ணீரே ஆவியானவரே வற்றாத நதியாக வாரும் போதகரே போகும் இடமெல்லாம் ஆரோக்கியமே ஆயும் இடமெல்லாம் பரிசுத்தமே போகும் இடமெல்லாம் ஆரோக்கியமே ஆயும் இடமெல்லாம் பரிசுத்தமே ஆசேக்கணும் 
அபிஷேக நிரப்பும்படியாக இந்த காலவெளியில எல்லாரும் முழு உள்ளத்தோடு கூட முழு பலத்தோடு கூட பிரசனத்தை உணர்ந்தவர்களாக அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் எல்லாரும் பின்மாறியின் அபிஷேகம் மாம்சமான யாவர் மேலும் அதிகமாய் பொழிந்திடுமே ஆவியில் நிரப்பிடுமே இந்த நாட்களிலே தேவன் தம்முடைய ஆவியினால் நம்மை நிரப்ப முடியும் படும்படியாக அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் முழு பல உள்ளத்தோடு முழு பலத்தோடு கூட அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் பாடுவோம் அபிஷேகம் மாம்சமான யாவர் மேலும் அதிகமாய் பொழிந்திடுமே ஆவியில் நிரப்பிடுமே பின்மாறியின் அபிஷேகம் மாம்சமான யாவர் மேலும் அதிகமாய் பொழிந்திடுமே ஆவியில் நிரப்பிடுமே அக்கினாவாக அமர்ந்திடுமே பெரும் காற்றாக வீசிடுமே ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே அக்கினியாய் இறங்கிடுமே எஸ் வீசிடுமே ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே எலும்பு பள்ளத்தாக்கினு ஒரு சேனையை நான் காண்கிறேன் அதிகாரம் தந்திடுமே இருக்க தரிசனம் உரைத்திடவே எலும்பு பள்ளத்தாக்கினு ஒரு சேனையை நான் காண்கிறேன் அதிகாரம் தந்திடுமே இருக்க தரிசனம் வாலே அமர்ந்திடுமே பெரும் காற்றாக வீசிடுமே ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே அக்கினியாய் இறங்கிடுமே அக்கினாவாக அமர்ந்திடுமே பெரும் காற்றாக வீசிடுமே ஜீவ 
நதியாக பாய்ந்திடுவே ஆர் மேல் ஜப வேளையில் ஒரு சேனையை காண்கிறே ஆகாவு நடுங்கிடவே அக்கு மழையாக பொழிந்திடுவே ஆர் மேல் ஜப வேளையில் ஒரு கையளவு மேகம் காண்கிறே ஆகாவு நடுங்கிடவே அக்கி மழையாக பொழிந்திடுவே சேர்ந்து ஒரு பாடலை பாடுவோம் வேதம் சொல்வது சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சடைந்து பட்டினியாக இருக்கமோ கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறையப்படாது என்று சொல்லியிருக்கிறார் நிச்சயமாக ஒருவேளை வாழ்க்கையில் நீங்கள் எழுந்து போயிருக்கிற காரியங்கள் வேதம் சொல்வது நிச்சயமாகவே முடி உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது என்று சொல்லியிருக்கிறார் நிச்சயமாக கர்த்தர் சூழ்நிலைகளை மாற்ற வல்லவர் நன்மைகளை செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் அவர் எல்ஷடாய் என் தேவன் போதுமானதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்கிறவராயிருக்கிறார் கெரித்தாற்றி நீர் வற்றினாலும் தேசம் பஞ்சத்தில் வாடினாலும் பானையில் மா என்னை குறைந்திட்டாலும் கத்தரே சுனாமக்கு உண்டு பானையில் மா என்னை குறைந்திட்டாலும் கத்தரே சுனாமக்கு உண்டு கத்தர் உண்டு வார்த்தை உண்டு தூதர் உண்டு அவர் சமூகம் உண்டு ஓ கத்தர் உண்டு வார்த்தை உண்டு தூதர் உண்டு அவர் சமூகம் உண்டு 
நிலை வந்தாலும் இருப்பது போல் ஆழைக்கும் தெய்வ இல்லை என்ற நிலை வந்தாலும் இருப்பது போல் ஆழைக்கும் தெய்வன் பெரியவர் நமக்குள்ள இருக்கின்றார் பார்த்து கொள்வார் நீ கலங்காதே பார்த்து கொள்வார் நீ கலங்காதே கத்தர் உண்டு வார்த்தை உண்டு தூதர் உண்டு அவர் சமூகம் உண்டு கத்தர் உண்டு வார்த்தை உண்டு தூதர் உண்டு அவர் சமூகம் உண்டு சூழ்நிலை எல்லாம் எதிரானதோ சுற்றத்தார் உன்னில் பகையானாரோ சூழ்நிலை எல்லாம் எதிரானதோ சுற்றத்தார் உன்னில் பகையானாரோ அழைத்தவர் உனக்குள்ள இருக்கின்றார் பார்த்து கொள்வார் நீ கலங்காதே பார்த்து கொள்வார் நீ கலங்காதே கத்தர் உண்டு வார்த்தை உண்டு தூதர் உண்டு அவர் சமூகம் உண்டு கத்தர் உண்டு வார்த்தை உண்டு தூதர் உண்டு அவர் சமூகம் உண்டு உனக்குள்ளே இருக்கின்றார் என்னை சு என்றும் பெரியவரே உனக்குள்ளே என்னை சு என்றும் பெரியவரே நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாதது மான பெரிய காரியங்கள் செய்திடுவா நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாதது மான பெரிய காரியங்கள் செய்திடுவா இல்லை எந்த நிலை வந்தாலும் பது போல் அழைக்கும் தெய்வன் இல்லை என்ற நிலை வந்தாலும் இருப்பது போல் அழைக்கும் தெய்வன் எனக்குள்ளே இருக்கின்ற பெரியவரே பார்த்து கொள்வார் நீ கலங்காதே பார்த்து கொள்வார் நீ கலங்காதே பார்த்து கொள்வார் நீ கலங்காதே சொலோமா பார்த்து கொள்வார் நீ கலங்காதே சொலோமா பார்த்து கொள்வார் நீ கலங்காதே கத்தர் உண்டு வார்த்தை உண்டு தூதர் உண்டு அவர் சமூகம் உண்டு கத்தர் உண்டு தூதர் உண்டு வார்த்தை உண்டு அவர் சமூகம் உண்டு கத்தர் உண்டு வார்த்தை உண்டு தூதர் உண்டு அவர் சமூகம் உண்டு கத்தர் உண்டு வார்த்தை உண்டு தூதர் உண்டு அவர் சமூகம் உண்டு ஒருவேளை சூ சூழ்நிலைகள் நிமித்தம் எல்லாவற்றையும் இழந்தது போல இல்லை என்ற நிலை இருக்கலாம் ஆனால் வேதம் செல்லுகிறது எங்கே இல்லையோ அங்கே அவர் வந்து நம்ம கற்புதங்களை செய்கிறவர் ஆமேன் யோசிக்கலாம் நீங்கள் கண்டவரை இது இல்லையே இது இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே இப்படி இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே இது நடந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில் இந்த வேலை கிடச்சா நல்லா இருந்திருக்குமே யோசிக்கலாம் இது எல்லா வெற்றியும் இழந்து போய் சில காரியங்களை சோர்ந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் வேதம் செல்லுவது இல்லை வறுமை குறைவுகள் மத்தியில் தான் தேவன் அசைவாடி அவர் இருப்பதே போல் அழைத்து சூழ்நிலைகளை மாற்ற நல்லவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஆண்டவரே எங்கள் எதுவுமே இல்லைனா கூட பரவாயில்ல எனக்குள்ளே வார்த்தை உண்டு கர்த்தர் உண்டு தேவடி வசனம் உண்டு அந்த வசனம் எனக்கு நான் எல்லா எனக்கு எல்லாவற்றையும் கொண்டு வர வல்லமை உள்ள உள்ளது என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அழலுவியா உனக்குள்ளே இருக்கிற தேவன் பெரியவர் சொல்லுங்க ஆண்டவர் இல்லை என்ற நிலை வந்தாலும் இருப்பது போல் 
அழைக்கும் தெய்வார் இல்லை என்ற நிலை வந்தாலும் இருப்பது போல் அழைக்கும் தேவன் பெரியவர் நாமக்குள்ள இருக்கின்றார் பார்த்து கொள்வார் நீ கலங்காதே பார்த்து கொள்வார் நீ கலங்காதே ஹலலூயா ஹலலூயா பார்த்து கொள்வார் நீ கலங்காதே என்மை பராய் ஏசு இருக்கின்ற பொழுது என் வாழ்வினில் குறைகள் என்பது ஏது என்மை பராய் ஏசு இருக்கின்ற பொழுது என் வாழ்வினில் குறைகள் என்பது ஏது என்னை அவர் பசும் புல் பூமியிலே என் நேரமும் நடத்திடும் போதிலே என்னை அவர் பசும் புல் பூமியிலே என் நேரமும் நடத்திடும் போதிலே என்றும் இன்பம் ஆஹா என்றும் இன்பம் ஆஹா என்றென்றும் இன்ப பயமே என்றும் இன்பம் ஆஹா என்றும் இன்பம் ஆஹா என்றென்றும் இன்ப மாயமே என்னை பொறாய் ஏசு இருக்கின்ற பொழுது என் வாழ்வினில் குறைகள் என்பது ஏது என்னை பொறாய் ஏசு இருக்கின்ற பொழுது என் வாழ்வினில் குறைகள் என்பது ஏது என்னோடவ நடந்திடும் போதிரிலே எங்கும் இருள் சூழ்ந்திடும் பாதையிலே என்னோடவ நடந்திடும் போதிரிலே எங்கும் இருள் சூழ்ந்திடும் பாதையிலே எங்கும் ஒளி ஆஹா எங்கும் ஒளி ஆஹா எங்கெங்கும் ஒளி மாயமே எங்கும் ஒளி ஆஹா எங்கும் ஒளி ஆஹா எங்கெங்கும் ஒளி மாயமே என்னை பொறாய் ஏசு இருக்கின்ற பொழுது என் வாழ்வினில் குறைகள் என்பது ஏது ஏசு இருக்கின்ற பொழுது என் வாழ்வினில் குறைகள் என்பது ஏது தம் பாதையில் என்னை நடத்திடவே என் கரத்தை பிடித்து உன்னடப்பார் தம் பாதையில் என்னை நடத்திடவே என் காரத்தை பிடித்து முன் நடப்பார் அஞ்சீடேனே நான் அஞ்சீடேனே நான் எதற்கும் அஞ்சீடேனே அஞ்சீடேனே நான் அஞ்சீடேனே நான் எதற்கும் அஞ்சீடேனே சொல்லுமா எங்கும் ஒளி ஆஹா எங்கும் ஒளி ஆஹா எங்கெங்கும் ஒளி மாயமே எங்கும் ஒளி ஆஹா எங்கும் ஒளி ஆஹா எங்கெங்கும் ஒளி மாயமே எங்கும் ஒளி ஆஹா எங்கும் ஒளி ஆஹா எங்கெங்கும் ஒளி மாயமே அஞ்சீடரே நான் அஞ்சீடரே நான் எதற்கும் அஞ்சீடனே 
Hallelujah. Anji re re na anji re re na ne ne kum anji re ne. Hallelujah. Vedam saludu karthar namdiye mai prai rikrar. Hallelujah. Singe kutti gal thal chedai indu patti ni ayirukum. Kureva ayirukum. கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது ஹலலூயா சில காரியங்களை தேடி கொண்டிருக்கலாம் எல்லா காரியங்களையும் நீங்கள் கர்த்தரிடத்தில் உண்டு என்பது விசுவாசித்து அவரை தேடுங்கள் மற்ற எல்லா காரியத்தையும் அவர் தர வல்லவராயிருக்கிறார் வேதம் அதுதான் சொல்லுது சிங்க குட்டிகள் கூட தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாக இருக்குமாம் கர்த்தரை தேடுகிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் குறைவில்லை ஆகவே தான் சொல்கிறோம் அஞ்சீரே இருக்கின்றபோது என் வாழ்வில் குறைகள் என்பது ஏது போது என் வாழ்வீரல் குறைகள் என்பது ஏது ஹலலூயா தாகம் தீர்க்கும் ஆலோசனை கத்தரே எனலுகை செய்யோ பிரசனத்தை வாஞ்சி கீரோ வல்லமையா என்னை நேரத்து என்னை ஆளுகை செய்யும் வல்லமையா எம்மை நீரைத்து என்னை ஆளுகை செய்யும் ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்தீர் ஆவியானவரே ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்த விட்டுக்குள்ள உணர விரும்புகிறோம் 
இயேசுவை உயர்த்திடுவோம் இயேசுவை உயர்த்திடுவோம் இயேசுவை உயர்த்திடுவோசுவை உயர்த்திடுவோம் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே கடந்த போகப்பொருள் அன்னுடைய வார்த்தை வல்லமையுள்ளதாக இருக்கிறது ஜீவன் உள்ளதாக இருக்கிறது மீன் இவ்வளோ நேரம் நம் தேவனை ஆராதித்தோம் ஆராதிக்கும் போதே நிச்சயமாய் அவரை உயர்த்தும் போதே அவருடைய பிரசனம் அவருடைய சமூகம் நம்முடைய வீட்டுக்குள்ளே நம்முடைய குடும்பத்துக்குள்ளே நிறைந்திருப்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் இன்னும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும் போது விசுவாசமாய் கேளுங்கள் அந்த வார்த்தை உங்களை வாழ வைக்கும் அந்த வார்த்தை வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினது என்றால் நிச்சயமாய் அந்த வார்த்தை உங்களையும் உண்டாக்கும் உங்களையும் உருவாக்கும் உங்களையும் வாழ வைக்கும் உங்களையும் நடத்தும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஹலலூயா காட் பிளஸ் யூ கர்த்தரங்களோடு கூட இருப்பார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் விசுவாச மக்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் தேவந்தாமே இந்த மாதத்தின் கடைசி நாள் வரை நம்மை பாதுகாத்தார் இந்த ஐந்து மாதங்களாக கண்மணி போல நம்மை அவர் கரத்தில் வைத்து மூடி மறைத்து உலகமெல்லாம் இன்றைக்கு அழுகையும் புலம்பலாயிருக்கும் போது கத்தர் உங்களை என்னையும் அவருடைய சிலுவை நிழலிலே நாள்தோறும் வைத்து நம்மை பாதுகாக்கிறார் நம்மை பாதுகாப்பதில் நம்மை விட அவருக்கு அக்கறையும் பொறுப்பும் உண்டு இந்த ஐந்து மாதங்கள் நாம் கடந்து வந்ததை திரும்பி பார்க்கும்போது இந்த ஆண்டு ஆரம்பித்த துணியோபர் இன்றைக்கு இல்லை லட்சக்கணக்கான மக்கள் உலகெங்கும் மறித்திருக்கிறார்கள் அநேக தேவனுடைய தாசர்கள் மறித்திருக்கிறார்கள் கத்தருக்கென்று வாழ்ந்து பிரகாசித்த மக்கள் மறித்திருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட உலகத்தில் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் அவருடைய கண்மணி போல பாதுகாத்து இந்த நாளை காண கத்த நமக்கு அணுக்கிரகம் பாராட்டியிருக்கிறார் அப்படியானால் தேவ நம்மில் வைத்த நோக்கம் பெரிது இன்னும் நம்மை குறித்து அவர் செய்ய வேண்டிய பல காரியங்கள் உண்டு தேவன் நோக்கம் இல்லாமல் யாரையும் இந்த பூமியிலே அவர் நிலைத்திருக்க பண்ணுவதில்லை அப்படியானால் இந்த நாளை காண்பதற்கு நோக்கமே உங்களை கொண்டு என்னை கொண்டு அவருடைய அனந்த ஞானத்தை வெளிப்படுத்த அவருடைய சித்தத்தை இந்த பூமியில் நிறைவேற்ற கர்த்தர் உங்களை என்னையும் இந்நாள் வரையும் உயிரோடு வைத்திருக்கிறார் அவர் தருகிற ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்காகவே நாம் செலவு செய்வோம் நமக்காக வாழ்ந்தது போதும் இந்த கொடிய காலங்களிலே கர்த்த நம்மை தொடர்ந்து பாதுகாப்பாராக வேதம் சொல்கிறது கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக இந்த கொடிய காலங்களிலே இதுவரை நாம் கண்டிராத நாம் கேட்டிராத நாம் பார்த்திராத சரித்திரத்தில் அனுபவிக்காத ஒரு வேதனைகளை இன்றைக்கு உலகமெங்கும் அனுபவிக்க அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தேவன் நமக்கு நல்லவராக இருக்கிறார் இந்த நாள் சபை சரித்திரத்திலே ஒரு விசேஷித்தமான நாள் அதாவது உலகெங்கும் இன்றைக்கு பெந்தை கோஸ்தே நாள் என்று கொண்டாடுகிறார்கள் கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த ஐம்பதாவது நாள் அன்பானவர்களே அந்த நாட்கள் உலகெங்கும் இன்றைக்கு விசேஷமாய் கொண்டாடப்படுகிறது இந்த கொரோனா வியாதியினாலே மக்கள் இன்றைக்கு வீடுகளிலே முடங்கியிருக்கிறார்கள் மேற்கத்திய நாடுகளிலே இதை ஒரு பண்டிகையாக கொண்டாடுகிறார்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே பலமான பண்டிகை உண்டு அதாவது புளிப்பில் அப்போ பண்டிகை பஸ்கா பண்டிகை அடுத்து பெந்தே கோஸ்தே பண்டிகை இப்படி பல பண்டிகைகள் உண்டு ஆனாலும் இந்த நாளிலே ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஒரு மாபெரும் வாய்ப்பு இந்த பெந்தே கோஸ்தே இந்த பண்டிகை அவனுடைய அறுவடை அதாவது அறுவடையினுடைய ஐம்பதாவது நாள் அதுதான் அன்றைக்கு பழைய ஏற்பாட்டிலே மக்கள் கொண்டாடினார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய அறுவடை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த ஐம்பதாவது நாள் பென்டிகாஸ் என்று சொல்லும் போது பெந்தே கோஸ்தே என்பது ஒரு இயக்கம் அல்ல அது ஒரு அனுபவம் பென்டிகாஸ் என்ற வார்த்தின் பொருள் பென்டி என்றால் ஐம்பது காஸ்ட் என்றால் நாள் அன்பாக நிலை இன்று நினைக்கிறார்கள் பெந்தை கோஸ்து என்று என்று சொல்லுவது ஒரு அனுபவ அதாவது ஒரு ஒரு இயக்கம் அல்ல ஒரு நாளில் நடைபெற்ற உண்மை சம்பவம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் இஸ் அன் என்கவுண்டர் வித் லிவிங் காட் பெந்தை கோஸ்தே நாளிலே இதைத்தான் அப்போஸ்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பெந்தை கோஸ்தே என் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு இடத்திலே ஒருமணப்பட்டு கூடியிருந்தார்கள் அப்படியானால் அந்த நாளின் நோக்கம் என்ன சிதறியிருந்தவர்களை ஒருமுகப்படுத்தி 
அதாவது ஓடி ஒளிந்தவர்களை வெளியே கொண்டு வந்து இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தின நாள் பெந்தை கோஷ்டே நாள் பழைய ஏற்பாட்டிலேயும் அன்பானவர்களே ஆவியானவர் பழைய ஏற்பாட்டில் அவர் வந்து போகிறவராயிருந்தார் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை செய்யும்படியாக சில நேரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதர்கள் மேல் அவர் வந்து அசை வாடினார் ஆதியிலே வாசிக்கிறோம் ஆதியிலே ஜலத்தின் மேல் அசை வாடின ஆவியானவர் அப்படியானால் ஆவியானவர் ஆதியாகமத்தில் இருந்தார் சிஷ்டிப்பிலே ஆவியானவர் இருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கும் உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறார் அவர் கிரியை செய்யாவிட்டால் உங்களாலும் என்னாலும் இந்த பூமியிலே வாழ முடியாது நம்மை சுற்றி இருக்கிற பாவங்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கிற நெருக்கங்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கிற அசுத்தங்கள் இந்த அசுத்தத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ கர்த்த நமக்கு கிருபை கொடுக்கிறார் அது எதன் அடிப்படையில் என்று சொன்னால் தேவன் நமக்கு தந்த அபிஷேகத்தின் அடிப்படையில் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அனாயிண்டிங் மேக்ஸ் அ மேன் ஸ்பெஷல் இந்த நாளினுடைய செய்தி என்னவென்றால் பெந்தை கோஸ்தே உடைய அனுபவம் அல்லாவிட்டால் பெந்தை கோஸ்தே நாளில் நாம் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்கள் இதை வேதத்தில் பல இடங்களில் வாசிக்கலாம் ஆவியானவருடைய கிரியைகள் இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தி என்னவென்றால் தேவன் ஒரு மனிதனை ஏன் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் அபிஷேகம் பண்ணுவதனாலே உண்டான நன்மைகள் என்ன அபிஷேகத்தின் மேன்மைகள் என்ன சற்று என்னோடு கூட வேதத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சங்கீதம் இருபத்தி எட்டு எட்டு அந்த வசனம் எப்படி சொல்கிறது கர்த்தர் அவருடைய பலன் தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவனுக்கு அரணான அடைக்கலமானவர் இது மாற்றி சொல்வேனையானால் தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவன் அன்பானவளே நீங்களும் நானும் இந்த பூமியிலே அவரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டோம் யூ ஆர் அனாயிண்டட் ஒன் அன்பானவளே இன்றைக்கு நாம் நினைக்கிறோம் அவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் இவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் இல்லை அன்பானவளே நீங்களும் நானும் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் அந்த அபிஷேகம்தான் இந்த பூமியிலே ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை எத்தனை பாடுகள் எத்தனை போராட்டங்கள் எத்தனை விதமான பல விதமான தாக்குதல் சத்துரு வெள்ளம் போல வரும்போது அன்பானவளே இந்த அபிஷேகம் உங்களையும் என்னையும் பாதுகாக்கிறது பராமரிக்கிறது போஷிக்கிறது நம்மை நிலைநிறுத்துகிறது இந்த வசனம் எப்படி சொல்கிறது தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவன் திரையிலே பாருங்கள் இதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் யூ ஆர் அனாயிண்டட் பை காட் நீங்களும் நானும் கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் தாயின் கருவிலே கர்த்தர் உங்களை என்னை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் அன்பார் விளைத்தான் இறைமையை வாசிக்கிறோம் என் தாயின் கருவிலே என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் அங்கே கூட இந்த வார்த்தை அனாயிண்டட் அதாவது ப்ரீ டெசினேட்டட் ஆடைன் என்ற வார்த்தை வருகிறது இந்த நாளிலே இந்த அபிஷேகம் என்ற வார்த்தை ஆதியாமத்து புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் முதன்முறையாக இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆதியாகமம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் அதிகாலையிலே யாக்கோபு எழுந்து தன் தலையின் கீழ் வைத்திருந்த கல்லை எடுத்து அதை ஒரு தூணாக நிறுத்தி அதன் மேல் எண்ணெய் வார்த்து இந்த ஸ்தலத்திற்கு பெத்தேல் என்று பெயரிட்டான் தமிழ் வேதத்தில் என்னை வார்த்து ஆங்கில வேதத்தில் அனாயிண்டட் அப்படியானால் அன்பானவர்களே ஒரு அதாவது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு இடம் சிறப்பான இடமாய் மாறுகிறது ஒரு சாதாரண இடம்தான் ஒரு வனாந்திரம் ஆனால் அந்த வனாந்திரத்திற்கு அவன் கொடுத்த பெயர் பெத்தேல் அவனுடைய இன்னொரு வார்த்தை தேவன் மெய்யாகவே இங்கே இருக்கிறார் அப்படியானால் அபிஷேகம் ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கையில் வரும்போது அபிஷேகம் எந்த ஒரு தனி மனிதனையும் ஒரு சாதாரண மனிதனையும் அசாதாரணமான மனிதனாய் மாற்ற முடியும் அந்த வனாந்திரத்தில் அந்த ஒரு கல்லை எடுத்து அதை அவன் அதை அபிஷேகம் பண்ணி அவன் சொன்னான் இது வானத்தின் வாசல் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அந்த வனாந்திரத்திற்கு வனாந்திரமே என்னவாய் மாறிற்று பெத்தேல் தேவன் தங்கும் இடம் தேவன் வாசம் பண்ணும் இடம் அது மட்டுமல்ல தேவன் அவனை சந்தித்த இடம் இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தி என்னவென்றால் அபிஷேகம் ஒரு மனிதன் கத்திர அபிஷேகம் பண்ணும்போது அவன் வாழ்க்கையில் நடக்கிற அசாதாரண காரியங்கள் திரும்ப இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் எட்டாம் வசனத்து வருகிறேன் தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவன் அப்படியானால் நீங்களும் நானும் கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் அன்பானவளே அதாவது ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு நோக்கத்திற்காக ஒரு வேலைக்காக தேவனுடைய சித்தத்தை இந்த பூமியிலே செய்யும்படி உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவன் அப்படியானால் இப்படி சொன்னவங்களுக்கு புரியும் நீங்களும் நானும் 
கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைக்கு நாம் நினைக்கிறோம் அவரை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் இவரை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் இல்லை உங்களையும் கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் ஃபார் அ பர்பஸ் ஒரு நோக்கத்திற்காக திரும்ப சொல்லுகிறேன் நோக்கமில்லாமல் தேவன் ஒருவரையும் இந்த பூமியிலே அனுப்புவதில்லை ஒருவேளை நீங்கள் சின்ன கிராமத்தில் இருக்கலாம் படிப்பறியாத ஏழை பாமர மக்களாக இருக்கலாம் உங்களையும் ஒரு நோக்கத்திற்காகவே தேவன் இந்த பூமியிலே அனுப்பி உங்களை ரட்சித்து அவர் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் என்ற செய்தியை கவனமாய் கேளுங்கள் வாய் காட் அனாய்ஸ் தேவன் ஏன் ஒருவனை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் திரும்ப படிக்கிறேன் கேளுங்கள் அந்த அபிஷேகம் என்ன செய்யுமாம் எட்டாம் வசனம் அந்த வசனம் சொல்கிறது கர்த்தர் அவருடைய பலன் இன் அதர் வேர்ட் அபிஷேகம்தான் உங்களுடைய என்னுடைய பலன் பலவீனமான மனிதர்கள் நாம் எல்லாம் அன்பான் அன்பானவர்களே பொருள் சொல்கிறான் இந்த மண் பாண்டத்திலே இந்த விலையேற பெற்ற பொக்கிஷத்தை கத்திர வைத்திருக்கிறார் அப்படியானால் நீங்களும் நானும் அன்பானவர்களே ஒரு மண் பாண்டங்கள் இந்த மண் பாண்டத்திலே இந்த விலையேற பெற்ற பொக்கிஷத்தை கத்திர வைத்திருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் அவருடைய பலன் அந்த பலன் எது அபிஷேகம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அன்பானவளே அறிவு திறமை ஞானம் இல்லை அன்பானவளே அன்றைக்கு தெளிலால் அந்த தெளிலாளுக்கு தெரிந்திருந்தது அதாவது சிம்சோனுடைய பலன் எங்கு இருக்கிறது சிம்சோனுடைய பலன் அவனுடைய அபிஷேகத்திலே அன்பானவளே திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றைக்கு அபிஷேகத்தை இழந்து விடுகிறீர்களோ அன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் இழந்து விடுவீர்கள் ஒரு வார்த்தை நீ குறிப்பிட விரும்புகிறேன் பணத்தை இழந்தால் ஒன்றையும் இழக்கவில்லை திரும்ப சம்பாதிக்க முடியும் சுகத்தை இழந்தால் ஏதோ ஒன்றை இழந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் பெற்ற அபிஷேகத்தை இழந்தால் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து போனீர்கள் இஃப் யூ லூஸ் யுவர் வெல்த் யூ லூஸ் சம்திங் இஃப் யூ லூஸ் யர் ஹெல்த் யூ லூஸ் நத்திங் பட் ஒன்ஸ் யூ லூஸ் அனாயிண்டிங் யூ லூஸ் எவ்ரி திங் அன்பானவர்களே அபிஷேகத்தை ஒரு இழந்து போனால் அவன் எல்லாவற்றையும் இழந்து போனவன் என்ற அர்த்தம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் பணத்தை இழந்தால் ஒன்றும் இழக்கவில்லை இந்த ரெண்டு மாதங்களிலே நான் வீட்டுக்குள் இருந்தோம் தொழில் போனது வியாபாரம் போனது எல்லாம் போனது ஆனால் இதையும் தேவன் திருப்பி தர வல்லவராக இருக்கிறார் தாவீது தான் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் திரும்ப பெற்று கொண்டான் யாரால் தேவனால் சிறுமை சொல்லுகிறேன் இரண்டாவது சுகத்தை இழந்தால் ஏதோ ஒன்று இழந்திருக்கிறீர்கள் இன்றைய விஞ்ஞான உலகத்திலே அதையும் நீங்கள் திரும்ப பெற முடியும் ஆனால் தேவன் தந்த அபிஷேகம் மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டுவிட வேண்டாம் என்றைக்கு அபிஷேகத்தை நீங்கள் இழந்து விடுகிறீர்களோ அன்றைக்கு யூ லூஸ் எவ்ரி திங் வரங்கள் வல்லமை அழைப்பு என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இன்பு ஊழியர்களே திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதாவது இழிவான ஆதாயத்திற்காக இழிவான உலக பொருட்களுக்காக இழிவான இன்பங்களுக்காக பெற்ற அபிஷேகத்தை இழந்து விடாதிருங்கள் அந்த வார்த்தை சொல்கிறது நீங்கள் யார் திரும்பப்படி அந்த வசனத்தை பாருங்கள் கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் யூஆர் நாட் அன் ஆர்டினரி பர்சன் யூ ஆர் அனாயிண்டட் ஒன் ஒருவேளை நீ படிப்பறியாத ஒரு ஆளாக இருக்கலாம் ஒரு பாமர மனிதனாக இருக்கலாம் ஒரு பின்தங்கிய குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கலாம் யூ ஆர் அனாயிண்டட் பை காட் அந்த வசனத்தை படிக்கிறேன் தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவன் அப்படியானால் நீங்களும் நானும் கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் ஏதோ ஒரு வேலையை செய்ய ஊழியம் செய்ய உழைக்க பிழைக்க அன்பானவர்களே திரையிலே திரை மறைவிலே இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களிலே பங்கு பெற அன்பா ஒரு ஊழியனுக்கு உறுதுணையாக இருக்க சோர்ந்து போன ஊழியனை தட்டி எழுப்ப இப்படிப்பட்ட தாளந்துகளுக்காகத்தான் கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் அன்பா அந்த அபிஷேகம் இல்லாவிட்டால் நான் இங்கே பேச முடியாது அபிஷேகம் இல்லாவிட்டால் இதை நீங்கள் பார்க்க முடியாது அபிஷேகம் இல்லாவிட்டால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது இந்த வேதத்தை அன்பால் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் படிப்பு தேவையில்லை கல்லூரி தேவையில்லை பட்டப்படிப்புகள் தேவையில்லை டாக்டர் அவைகள் தேவையில்லை ஆனால் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு அவள் அபிஷேகம் இருந்தால் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் அபிஷேகம் எல்லாவற்றையும் ஒருவனுக்கு வெளிப்படுத்தும் அபிஷேகம் ஒருவனுக்கு எல்லாவற்றையும் புரிய வைக்கும் இந்த அபிஷேகம் இட் வில் இட் வில் இட் வில் கிளாரிஃபை யூ வாட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூம் யூ மீட் நீங்கள் சந்திக்கிற நபர்கள் எப்படிப்பட்ட என்பதை அந்த அபிஷேகம் திருமறை சொல்லுகிறது சகலவற்றை உங்களுக்கு போதிக்கும் சகலவற்றையும் அல்ல சகல மனிதர்களை குறித்து போதிக்கும் இவர் இப்படிப்பட்டவர் இவர் தவறானவர் அவரோடு பழகுவது ஆபத்து 
அன்பானுடைய இந்த அபிஷேகம் மனிதர்களை குறித்தும் சொல்லும் உங்களை குறித்தும் சொல்லும் தேவனை குறித்தும் சொல்லும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இந்த அபிஷேகம் தேவனை வெளிப்படுத்தும் உங்களை வெளிப்படுத்தும் உங்களை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை வெளிப்படுத்தும் என்றைக்கு அபிஷேகம் குறைகிறதோ அன்றைக்கு அன்பானுடைய வெளிப்பாடுகள் குறையும் என்னை குறித்த மேன்மைகள் எனக்கு அதிகமாய் தெரியும் தேவனை குறித்த அந்த உணர்வுகள் குறைந்துவிடும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அபிஷேகம் குறையும் போது அவர் சிறியவராயிருப்பார் நான் பெரியவனாயிருப்பேன் அபிஷேகம் இருக்கும்போது நான் சிறியவனாயிருப்பேன் அவர் பெரியவராயிருப்பார் நம்பர் ஒன் அபிஷேகத்தினுடைய முதல் ஆசீர்வாதம் அவருடைய பலன் அனாயிண்டிங் ஈஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே என் அன்பு சகோதரியே உன் அபிஷேகம்தான் உன் பலன் உன் பலன் உன்னுடைய படிப்பு அல்ல உன் பலன் உன் பணம் அல்ல உன் பலன் உன்னுடைய அதாவது நீ செய்கிற அதாவது உடற்பயிற்சி அல்ல உன் பலன் அவருடைய அபிஷேகம் இரண்டாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவ அந்த அபிஷேகம் ஒரு மனிதனுக்கு அரணான அடைக்கலமாக இருக்குமா தட் இஸ் அ போர்ட்ரஸ் அந்த அபிஷேகம் ஒரு மனிதனை பாதுகாக்கிறது ஒரு மனிதனை பண்படுத்துகிறது ஒரு மனிதனை பழுதற்ற மனுஷனாய் மாற்றுகிறது இந்த கேட்டு அதாவது இந்த அபிஷேகம் என்னுடைய சரியான விளக்கம் என்ன இந்த அபிஷேகம் அதாவது எதற்காக பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒன்று ஒன்று சாமுவேல் பதினாறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த நாட்களிலே ஒரு ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ண வேண்டுமானால் அதாவது அவனை தைல கூப்பினாலே எடுத்து அபிஷேகம் பண்ணுவார்கள் டு பி எலக்டட் அஸ் அ கிங் ஒரு ராஜாவையோ அல்லாவிட்டால் ஒரு ஆசாரியனையோ அல்லாவிட்டால் ஒரு தீர்க்க தரிசியோ நியமிக்க வேண்டுமானால் அது அபிஷேகம் பண்ணப்பட வேண்டும் அப்பொழுது சாமுவேல் தைல கொம்பை எடுத்து அவனை அவன் சகோதர நடுவிலே அபிஷேகம் பண்ணினான் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அப்பொழுது திருக்கதரிசியாகிய சாமுவேல் தைல கொம்பை எடுத்து அவனை அவன் சகோதர நடுவிலே அபிஷேகம் பண்ணினான் அந்நாள் முதற்கொண்டு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாவிதின் மேல் வந்து இறங்கி இருந்தார் அன்பானவர்களே அனாங்கிங் மேக்ஸ் அ மேன் ஸ்பெஷல் ஆடு மேய்க்கிற ஒருவன் அன்பானவர்களே உலகத்தாலே புறக்கணிக்கப்பட்ட சொந்த குடும்பத்தாலே அன்பானவளே அவமதிக்கப்பட்ட அற்பமாய் எண்ணப்பட்ட ஒரு தாவீதை வேதம் சொல்கிறது சாமுவேல் தைல கொம்பை எடுத்து அவனை அவன் சகோதரர்கள் நடுவிலே அன்பானவளே அதாவது அந்த எந்த சகோதரர்கள் அற்பமாய் எண்ணினார்களோ எந்த சகோதரர்கள் அவன் அவனை குறைத்து மதிப்பிட்டார்களோ அதே உலகத்திலே வேதம் சொல்கிறது கர்த்தர் அவர்கள் சகோதர நடுவிலே அவனை அபிஷேகம் பண்ணினார் அந்நாள் முதற்கொண்டு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாவிதின் மேல் வந்து இறங்கி இருந்தார் எத்தனை அருமையான வார்த்தை அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அனாங்கிங் மேக்ஸ் அ மேன் ஸ்பெஷல் அபிஷேகம் ஒரு மனிதனை தனித்தன்மை உள்ளவனாய் மாற்றுகிறது திரும்ப சொல்லுகிறேன் படிப்பு அறிவு திறமை தாளந்துகள் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு இருக்கிற வரங்கள் தேவையில்லை அபிஷேகம் ஒரு மனிதனை ஆடு மேய்க்கிற மனிதனை அரசனாய் மாற்ற முடியும் அத்திப்பழங்களை பொறுக்கிற ஆமோசை திற்கதரிசியாய் மாற்ற முடியும் ஒரு பரஸ்திரிக்கு பிறந்த எப்தாவை நியாயாதிபதியாய் மாற்ற முடியும் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே மறுதளித்த பேதுருவை ஒரு மிகப்பெரிய அப்போஸ்தலனாய் கத்தர் மாற்ற முடியும் என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் அபிஷேகம் ஒரு மனிதனை தனித்தன்மை உள்ளவனாய் மாற்றுகிறது இந்த அபிஷேகம் எப்படி செய்யப்படுகிறது யாத்ராமத்தின் புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் இது ஒரு நீண்ட வசனம் ஆனாலும் சற்று பொறுமையாக இந்த நாளிலே இது ஒரு வேத பாடமாக எல்லாரும் விசுவாச மக்கள் அத்தனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நீண்ட வசனம் இதை எதை விடுவது எதை படிப்பது என்று புரியவில்லை ஆனாலும் சற் நேரம் எடுத்தாலும் இதை படிப்போம் தேவனுக்கு கொடுக்கிற நேரம் வீணானதல்ல யாத்ராமத் புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் இந்த அபிஷேக தைலம் எப்படி செய்யப்பட வேண்டும் என்பதையும் ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தார் மோசே இடத்துல கர்த்தர் மோசையை நோக்கி மேன்மையான சுகந்த வர்க்கங்களாகிய சுத்தமான வெள்ளை போலம் அன்பானவளே அபிஷேகம் மேன்மையானது ஒரு வார்த்தை விழப்பட்டது சுத்தமான வெள்ளை போலம் ஒன்று தெரியுமா தங்கத்தை விட பதிமூன்று மடங்கு விளையிற பெற்றது வெள்ளை போலம் அப்படியானால் அனாயிண்டிங் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி அனாயிண்டிங் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் அது தமிழ் அழகாக போட்டிருக்கிறது அபிஷேகம் மேன்மையானது அபிஷேகத்திற்கு விளைக்கிறையுமே இல்லை அது அதாவது வெள்ளை போலம் தங்கத்தை விட பதிமூன்று மடங்கு விளையிற பெற்ற வெள்ளை போலம் அந்த பரிமள தைலத்தை ஊற்றினாலே அந்த அந்த பெண் அவருடைய முதலீடு அதுதான் அன்பானவளே வெள்ளை போலத்தினுடைய தன்மை என்னவென்றால் கெட்டு போகிற ஒரு பொருளை கெட்டு போகாமல் பாதுகாத்து பண்படுத்துகிறது வெள்ளை போலம் இதைத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது 
நிற்கதுமே இயேசுவின் சரியத்தில் கொண்டு வைத்த வெள்ளை புலத்தினுடைய மதிப்பு அன்றைக்கு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் டாலர் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பைபிளில் வாசித்து பார்க்கலாம் அதாவது நிக்கதேவன் வைத்த கிறிஸ்துவின் சரித்தில் வைத்த ஒரு வெள்ளை போலத்தினுடைய மதிப்பு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் டாலர் யோசித்து பாருங்கள் அப்படியானால் அவன் எவ்வளோ பெரிய செல்வ சீமனாக இருந்திருக்கலாம் வேதம் சொல்கிறது ஆண்டவர் உனக்குள்ளே விளையேற பெற்ற ஒரு பொக்கிஷத்தை வைத்திருக்கிறார் உன் அபிஷேகம் சம்திங் எக்ஸ்பென்சிவ் சம்திங் காஸ்ட்லி அப்படி சொல்லப்பட்டது அது பரிசுத்த தைல் தைலத்தினுடைய சேக்கின்படி ஐநூறு சேக்கள் இடையும் சுகந்த கருவாப்பட்டைகளே அதன் பாதி ஆகிய இருநூற்று ஐம்பது சேக்கிற்கும் இடையும் அப்படியாக ஒவ்வொன்று இருநூற்றி ஐம்பது சேக்கிற்கு இடையும் அது செய்யப்பட வேண்டும் அடுத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி ஐந்தில் அதனாலே பரிமள தைலக்காரன் செய்வது போல கூட்டப்பட்ட பரிசு பரிமள தைலமாகிய சுத்தமான அபிஷேகத்தினுடைய தைலம் இப்படி நிறைய சொல்லி கொண்டிருக்கிறது சுருக்கமாக சொல்லி முடிக்கிறேன் அது நோக்கம் என்னவென்றால் அது பனிமூட்டுக்களையும் எல்லாவற்றையும் குத்து விளக்கையும் கருவிகளையும் தூபவிடத்தையும் அதனாலே அபிஷேகம் பண்ணு அப்படியானால் அந்த ஆலயத்திற்கிற அத்தனையும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட வேண்டும் அடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது பரிஸ் மகா பரிசுத்தமாக இருக்கும் எதெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதோ அதெல்லாம் மகா பரிசுத்தமாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல அந்த தொடுகிறவை அதை தொடுக அவைகளை யாரெல்லாம் தொடுகிறார்களோ அவர்களும் பரிசுத்தமாக இருப்பார்கள் இந்த அபிஷேகத்தினுடைய மேன்மை என்னவென்றால் அதாவது இது இதை தொடுகிற எல்லாருமே அடுத்த வருஷம் அடுத்த வார்த்தை போட்டிருக்கிறது ஒன்று யாத்ரா முப்பது இரு இருபத்தி ஆறில் அது அதை தொட்ட யாவும் எல்லாருமே அது பசுத்தமாயிருக்கும் அதை தொடுகிறவர்களும் பசுத்தமாயிருப்பார்கள் யோசித்து பாருங்கள் அன்பான கருத்துற பிள்ளையே முப்பது ஆசம் சொல்கிறது அது அதாவது ஆரோனும் அவன் குமாரரும் எனக்கு ஆசாரி ஊழியம் செய்யும்படிக்கு நீர் அவர்களை அபிஷேகம் பண்ணி அவர்களை பசுத்தப்படுத்துவாயாக அடுத்த வார்த்தை இன்னொன்று சொல்கிறது இது ஒரு முறமீன்படியை செய்ய வேண்டும் நிறைய எழுதப்பட்டிருக்கிறது இது வேறொரு தைலத்தையும் செய்யக்கூடாது இது பரிசுத்தமானது இது உங்களுக்கு பரிசுத்தமாக இருப்பதாக முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் அன்பு கூர்ந்து இந்த யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி எட்டு வரை தயவு தயவு செய்து ஊழிகள் வாசிக்க அன்பாய் கேட்கிறேன் அது மட்டுமல்ல அது கத்திற்கென்று செய்யப்பட வேண்டும் அடுத்த மு முப்பத்தி ஆறில் கத்திற்கென்று செய்யப்பட வேண்டும் முப்பத்தி ஆறு கடைசி வார்த்தை அது மகா பசுத்தமாக இருப்பதாக அது மட்டுமல்ல இதற்கு ஒப்பானதை முகர்கர் செய்கிற எவனும் ஜனத்தில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு போவான் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அன்பாமலே யூ கே நாட் மேக் எ டூப்ளிகேட் இதை அதாவது டூப்ளிகேட் பண்ண முடியாது அது மட்டுமல்ல இதற்கு தேவன் என்ன சொன்னாலோ என்ன சொன்னாரோ அந்த ப்ரொபோசிஷன் அவர் சொன்ன அந்த அளவு இது இப்படி இருக்க வேண்டும் இது இப்படி இருக்க வேண்டும் என்னவெல்லாம் வெள்ளை போலும் அடுத்து அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது ல அதாவது சுகந்த வசம்பு லவங்கம் அடுத்து ஒரு குடம் என் ஒலிவ எண்ணெய் இதெல்லாம் இவையெல்லாம் கூட்டப்பட்ட ஒரு பரிமள தைலம் கவனிக்க வேண்டும் கூட்டப்பட்ட ஒரு பரிமள தைலம் அதாவது அது ஒரு தனிப்பட்ட பொருள் அல்ல இஸ் அ காம்பவுண்ட் அது கூட்டப்பட்ட ஒரு பரிமள தைலமாக இருக்க இஸ் அ காம்பவுண்ட் அது தனிப்பட்ட ஒன்று அல்ல அன்பானவளே உன்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் ஒரு அபிஷேகத்துக்குள்ளே வரங்கள் இருக்கிறது ஞானம் இருக்கிறது வெளிப்பாடு இருக்கிறது உன்னுடைய கேரக்டர் இருக்கிறது அபிஷேகம் ஒரு மனிதனை தனித்தன்மை உள்ளவனாய் அது மாற்றுகிறது இந்த நாளில் என்னுடைய செய்திக்குள்ளே நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் ஒரு ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ண தெரிந்து கொள்வது அபிஷேகம் ஒரு ஆசாரியனை தெரிந்து கொள்வது அபிஷேகம் இரண்டாவது அன்றைக்கு இருக்கிற அதாவது தீர்க்கதரிசிகளை தெரிந்து கொள்ள அபிஷேகம் அப்படியானால் இட்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது அபிஷேகம் என்பது ஒரு அர்ப்பணத்தின் வெளிப்பாடு அன்பான தேவ பிள்ளையே இருபத்தெட்டாம் சங்கீதத்தில் சொன்னேன் நீங்கள் கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் இன் அதர் வேர்ட் யூ ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டட் பை காட் யூ ஆர் கமிஷன் பை காட் யூ ஆர் கால்ட் பை காட் தமிழில் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் யூ ஆர் கால்ட் பை காட் யூ ஆர் கமிஷன் பை காட் அண்ட் யூ ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டட் பை காட் அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே ஆண்டவர் யூ ஆர் சோசன் ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் உங்களையும் 
என்னையும் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக தேவன் அபிஷேகம் பண்ணினார் அன்பானவளே எங்கேயோ வாழ்ந்தோம் அறியாமல் அலைந்தோம் ஆனால் ஆண்டவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக ஆடுகளுக்கு பின்னாக திரிந்த தாவீதை கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணினார் என்றுமா அவனை மெய் மெய்ப்பனாக அரசனாக ஆண்டவனாக அதிபதியாக கர்த்தர் மாற்றும்படியாக அதாவது வலைகளுக்கு பின்னாக ஓடிக்கொண்டிருந்த ஒரு பேதுருவை கத்திர அபிஷேகம் பண்ணினார் அவனை கொண்டு அப்போஸ்தலனை அவனை கொண்டு ஜாதிகளையும் ஜனங்களையும் அவனாலே அநேக மக்கள் சுகமடைய கத்தர் உதவி செய்தார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இட் இஸ் அ இட் இஸ் அ டிவைன் பர்பஸ் அது மட்டுமல்ல அன்பானவளே இது எப்படி வேண்டுமான செய்யப்பட வேண்டியதில்ல தெர் ஆர் சம் ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷன் இதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆண்டு சொல்லி தந்தார் என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் அன்பான தேவ பிள்ளையே அபிஷேகம் பெற்ற நீ உன் விருப்பத்துப்படி நீ வாழ முடியாது திரும்ப சொல்லுகிறேன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட நீ உன் விருப்பத்தில் வாழ முடியாது நீ எங்கு இருக்க வேண்டும் ஆலயத்திற்குள்ளே தமிழை வாசிக்கிறேன் அதனுடைய ஆசரிப்பு கூடாரத்தையும் சாட்சி பெட்டியும் அது பலிபீடத்தையும் எல்லாவற்றையும் குத்து விளக்கையும் தூபிடத்தையும் எல்லாவற்றையும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட வேண்டும் அப்படியானால் இந்த அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட இந்த பொருட்கள் அதாவது ஆசாருடைய அனுமதியின்றி வெளியே செல்ல முடியாது திரும்ப சொல்லுகிறேன் இட் சுட் பி இந் த சர்ச் நான் படிக்கிறேன் கேளுங்கள் தமிழில் மேஜை குத்து விளக்கு கருவி எல்லாம் அன்பானே இவை எல்லாம் எங்கிருக்க வேண்டும் அதாவது ஆலயத்திற்குள்ளே அதற்காகத்தான் இது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதாவது ஒரு அந்த ஆசாரனுக்கு மேஜை தேவை வீட்டுக்கு கொண்டு போக முடியாது குத்து விளக்கு தேவை வீட்டுக்கு கொண்டு போக முடியாது அங்கே இருக்கிற பனிமூட்டுகள் தேவை வீட்டுக்கு கொண்டு முடிய கொண்டு போக முடியாது இட் சுட் பி இந்த சான்ச்சுரி அவை எல்லாமே ஆலயத்திற்குள் அன்புக்குரியவர்களே கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த வரங்கள் கர்த்தர் கொடுத்த தாளுந்துகள் கர்த்தர் கொடுத்த இந்த பேசும் வரம் கர்த்தர் கொடுத்த அறிவு திறமை சமயத்துக்கேற்ற வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார் சொல்லுகிற இந்த ஞானம் இவை எல்லாமே எதற்காக தெரியுமா இந்த சர்ச் அண்ட் ஃபாதர் சர்ச் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இந்த ஞானமும் இந்த கிருபைகளும் சபைக்காக சபைக்குள்ளே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே இன்றை கத்தர் உனக்கு இசைக்கறி வாசிக்கிற கிருபைகளை கொடுத்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஊடகங்களிலே வேலை செய்கிற கிருபைகளை கொடுத்திருக்கிறார் ஆராதிக்கிற கிருபையில் கொடுத்திருக்கிறார் இட் சுட் பி இந் த சர்ச் அந்த பனிமூட்டுகள் எங்கு இருக்க வேண்டும் ஆலயத்திற்குள்ளே இரண்டாவது யாருக்கு பயன்பட வேண்டும் ஆசாரியனுக்கு பயன்பட வேண்டும் இன்றைக்கு பனிமூட்டுக்கள் எல்லாம் ஆலயத்திற்கு வேண்டிய பனிமூட்டுகள் எல்லாம் உலகத்திலே ஆலயத்திற்க வேண்டிய பனிமூட்டுகள் எல்லாம் இன்றைக்கு திரைப்பட தொழிலே ஆன்றை ஆண்டவருக்கு இருக்க வேண்டிய பனிமூட்டுகள் எல்லாம் அசிங்கமான இடத்திலே அது யாருக்கு என்று பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இட் சுட் பி யூஸ் பை த பாஸ்டர் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இவை எல்லாம் ஆலயத்தில் இருக்க வேண்டும் ஆலயத்தின் பயன்பாட்டு இருக்க வேண்டும் அந்த வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது இதை இது பரிசுத்தமானது முப்பதாம் அதிகாரம் யாத்திராகமும் முப்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் இது எங்கிருக்க வேண்டும் தேவனுடைய சந்நிதியிலே இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இட்ஸ் அனாயின்டட் எவைகள் குத்து விளக்கு மேஜை தூப வர்க்கம் ஈவன் அங்கிருக்கிற ஒரு கரண்டி கூட இட்ஸ் அனாயின்டட் அது எங்கிருக்க வேண்டுமா ஆலயத்திற்குள்ளே திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய சந்நிதியிலே அது இருக்க வேண்டும் அதை அதாவது இதை இதற்கு விரதமாக வாழ்கிறவன் ஜனத்திலே இராமல் அறுப்புண்டு போவான் ஒரு சின்ன கேள்வி எனக்கு என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே என்பு சகோதரியே தேவன் தந்த தாழ்ந்துகள் தேவன் தந்த உழைப்பு ஒருவேளை நல்ல சரீரம் கொடுத்திருப்பார் ஆண்டவர் அந்த சரீரம் உழைப்பதற்காக நல்ல ஞானம் கொடுத்திருப்பார் ஆண்டுடைய ஊழியத்திற்காக திரும்ப சொல்கிறேன் இட் சுட் பி இந்த சர்ச் அண்ட் ஃபார் சர்ச் சபைக்குள்ளே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் சபைக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு சபைக்குள்ளே பயன்படுத்துகிறவர்கள் மிக குறைவு அங்கே ஊழியம் இங்கே ஊழியம் அங்கே எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் இங்கே எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் இல்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் அந்த பனிமூட்டுக்களை அங்கே அந்த ஆசாரியர் எங்கே வைத்திருக்கிறான் ஆலயத்திற்குள்ளே எங்கே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது ஆலயத்திற்குள்ளே யாருக்காக தேவனுடைய சமூகத்துக்காக தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் முப்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் அவை அத்தனையும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கிற அந்த சன்னதியிலே திரும்பமாக திரையிலே பாருங்கள் யாத்திராகமும் முப்பது முப்பத்தி எட்டு ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இருந்து அது தேவனுடைய மகா அதா சன்னதியிலே அது எப்படி இருக்குமா மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்த ஒரு பொருளாக இருக்கும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே இத்தாண்டில் சபைக்கு போகிறாய் அன்பானவர்களே உங்களுடைய தாளந்துகள் கத்திற்கு என்று பயன்படுத்தப்படுகிறதா சின்ன கேள்வி அன்பானவர்களே இது எங்கிருந்தது இந்த மேஜை முட்டுக்கள் 
ஒரு காலத்தில் வெளியே குத்து விளக்கு எங்கே ஏதோ ஒரு இடத்துல கரண்டி எங்கே சமையல் அறையில் சமையல் இருந்த இருந்த கரண்டி இன்றைக்கு ஆலயத்திற்குள்ளே வீட்டுக்குள்ள இருந்த மேஜை இன்றைக்கு ஆலயத்துக்குள்ளே அங்கிருந்த குத்து விளக்கு வீட்டுக்குள்ளே இருந்தது இங்கே ஆலயத்துக்குள்ளே நவ் இட் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் இட்ஸ் அனாயிண்டட் அன்பான க தேவ பிள்ளையே ஒரு காலத்தில் வயிற்றுக்காக வாழ்ந்தோம் போஜனத்துக்காக வாழ்ந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு காட் ஹஸ் பிராட் யூ இன் த ஹவுஸ் ஆஃப் காட் தேவன் உங்களையும் என்னையும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் வைத்திருக்கிறார் அவர் சொல்கிறார் நீ பரிசுத்தமானவன் நீ பரிசுத்தமானவள் உன்னால் உலகத்துக்கு ஒரு பரிசுத்தம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் அவைகள் மகா பரிசுத்தமாக இருக்கும்படி யாத்திரகமும் முப்பது இருபத்தி ஒன்பது அவைகள் மகா பரிசுத்தமாக இருக்கும்படி கர்த்தர் அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தினார் அது மட்டுமல்ல அவைகளை தொடுகிறதெல்லாம் பரிசுத்தமாக இருக்கும் எத்தனை அழகான வார்த்தை அப்படியானால் உன்னை தொடுகிறவன் உன்னை சந்திக்கிறவன் உன்னோடு பேசுகிறவன் உன்னோடு இடைபடுகிறவன் உன்னோடு ஐக்கியமாக இருக்கிறவன் பரிசுத்தவனாய் மாற வேண்டும் இன்றைக்கு நிலைமை என்ன தெரியுமா அன்பானுடைய இன்றைக்கு பசுத்தவனாய் இருக்கிறவன் ஒரு பாவியோடு சேரும்போது அவன் பாவியாய் மாறுகிறான் ஆலயத்தில் ஒரு நாள் கிறிஸ்டோஃபர் மற்ற ஆறு நாளும் அவன் லூசிஃபர் இல்லை என்பார்களே நீங்கள் ஆலயத்தில் எப்படி இருக்கிறீர்களோ அப்படியே இருங்கள் பண்டிதர் டிஎல் மோடி இப்படி சொன்னார் இன்றைய கிறிஸ்தவர்கள் ஆலயத்தில் பசுத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் வீதியிலே தூதர்களாக இருக்கிறார்கள் வீட்டுக்குள்ள யூசிவர்களாக இருக்கிறார்கள் இல்லை முப்பதாம் யாத்திராகமும் முப்பது இருபத்தி ஒன்பது உங்களை யாரெல்லாம் தொடுகிறார்களோ யாரெல்லாம் உங்களோடு உங்களுடைய அந்த கான்டாக்ட் யாரெல்லாம் உங்களுடைய சந்திப்பில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் பசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் இல்லையே அன்பானுடைய தவறு உங்களிடத்தில் வேதம் சொல்கிறது உங்களை தொடுகிறவன் பசுத்தமாக இருப்பான் அப்படியானால் அன்பானவளை உங்களோடு ஐக்கியம் பாராட்டுகிறவர்கள் திரும்ப சொல்கிறேன் அப்படி இல்லை என்றால் தவறு ஒன்று உங்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அன்பான் உள்ளிட்டால் அவளிடத்தில் இருக்க வேண்டும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் உங்களை தொடுகிறவன் உங்களோடு உறவு வைக்கிற உங்களோடு பேசுகிறவங்க உங்களை மாதிரியே மாறணும் அன்பானவர்களே நீங்கள் அவர்களைப் போல அல்ல அனைவரை பார்த்திருக்கிறேன் இந்த அந்நிய நோகத்தில் இணைக்கப்படுகிற நிறைய பேரை பார்த்துருக்கிறேன் அவங்க சொல்கிற ஒரு வார்த்தை நான் அவர்களை எப்படி ஆகிலும் என் பக்கம் கொண்டு வருவேன் சொன்ன ஒருவரையும் நான் அப்படி பார்த்ததே இல்லை இவர்கள் தான் அந்த பக்கம் போயிருக்கிறாங்க ஒழிய அவங்க யாரும் இந்த பக்கம் வந்ததே இல்லை அப்படியானால் உன்னோட அபிஷேகத்தை இழந்திருக்கிறாய் என்று அர்த்தம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அந்த உன்னை தொடுகிறவர்கள் எல்லாரும் பசுத்தமாய் இருப்பார்கள் அன்பான தேவ பிள்ளையே தொடர்ந்து நான் உனக்கு உன்னோடு பேச விரும்புகிற காரியம் என்னவென்றால் இந்த பணிமூட்டுக்கள் இட் இஸ் கம்யூனிட் வித் காட் and consecrated with god in the pani mootrikal kuda devanodu thodar vaithirukkirathu in the pani mootrikal kuda devanukkendra arpanam seiyapattirukkirathu even the furnitures in the house of god as a, a constant communication with god adu kuda devanodu oru thodarbu adu kuda devanukku arpanam in naatkalile enna ketukondirukkira enbu sagodarane irandha sadarumbugiren in the abhishek enna seigirathu is preserving from the death மரணத்திலிருந்து அழிவிலிருந்து உன்னை பாதுகாக்கிறது அந்த வெள்ளை போலம் சொன்னேனே வெள்ளை போலம் அதாவது செத்து போன சரியத்திற்கு வைப்பது இயேசு கிறிஸ்து சரியத்தில் அது வைக்கப்பட்டது அவருடைய கருத்து என்னவென்றால் அந்த பொருளை பாதுகாக்கிறது பண்படுத்துகிறது பயன்படுத்துகிறது அது மாற்றமல்ல துர்நாற்றம் வராமல் இட் ப்ரெசர்வ்ஸ் அப்படியானால் இந்த கோணலும் மாறுபாடுமான உலகத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் அசுத்தம் குடித்தும் பெண் கொண்டும் பெண் கொடுத்தும் பா அன்பானுடைய பாவம் நம் கண்முன்னே பாவம் நம்முடைய பேக்கெட்டுக்குள்ளே பாவம் நம்முடைய கைக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட உலகத்தில் காட் வான்ஸ் ப்ரிசர்வ் யூ தேவன் உன்னை பாதுகாக்கும்படி விரும்புகிறார் எனவே தான் இந்த அபிஷேகத்தை உனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் த அனாயிண்டிங் வில் ப்ரிசர்வ் யூ ஃப்ரம் த டெத் அதாவது நான் சொல்லுகிறேன் இந்த டெத் வந்து எடுத்தும்படியான மரணம் அல்ல இந்த பொல்லாத உலகத்திலிருந்து அசுத்தமான உலகத்திலிருந்து உன்னையும் என்னையும் பாதுகாக்கப்படுகிறது இன்னொன்றை கூட சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் இல்லை ஆனால் கர்த்தர் உங்களுக்கு எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அந்த வசந்தி படித்து பாருங்கள் முப்பதாம் அதிகாரம் யாத்திரை முப்பது அங்கு இருக்கிற அந்த மேஜை முப்பது இருபத்தி ஏழு மேஜை பனிமூட்டு குத்து விளக்கு கருவி தூபபீடம் அன்பான விளை இவை எல்லாவற்றும் எல்லா எத்தனையோ பனிமூட்டுகள் எத்தனையோ மேஜைகள் எத்தனையோ குத்து விளக்கு ஆனால் எல்லாருக்கும் இல்லாத ஒரு வாய்ப்பு இந்த மேஜைக்கு இந்த பனிமூட்டுகளுக்கு இந்த குத்து விளக்குக்கு இந்த கருவிக்கு அப்படியானால் திஸ் இஸ் அ பிளஸட் ஒன் அன்பான தேவ பிள்ளையே கோடிக்கணக்கான மக்கள் எழுநூறு கோடி மக்கள் வசிக்கிறார்கள் அவளுக்கு இந்த பாக்கியம் இல்லை ஆனால் உனக்கும் எனக்கும் அந்த பாக்கியத்தை கர்த்தர் அன்பானவளை இலவசமாய் ஆண்டவர் அன்பினாலே தந்தார் அன்றைக்கு சாமுவேல் தாவீதை தேடி போய் அபிஷேகம் என்ன போல ரட்சகர் இயேசு உன்னையும் என்னையும் 
தேடி வந்தால் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இந்த வாய்ப்பு அனைகருக்கு இல்லை ஆனால் கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த மாபெரும் வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார் அன்பான தேவ பிள்ளையே தேவன் தந்த வாய்ப்புக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் இட்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இட் கம்ஸ் ஒன்ஸ் இன் அவாயில் இன் அன்பானே தேவன் தந்த வாய்ப்பு என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற விசுவாசியே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வாலிபனே வாலிப தங்கச்சி தேவன் தந்த வாய்ப்பு தேவன் தந்த அழகு தேவன் தந்த அறிவு தேவன் தந்த சந்தர்ப்பங்கள் எத்தனை பேர் நான் ஆலயத்தில் ஒரு போதகனாய் நான் பார்க்கிறேன் எத்தனையோ பேருக்கு தாழ்ந்துகள் இருக்கிறது அன்பான் ஆனால் அது எனக்கும் பயன்படவில்லை தேவனுக்கும் பயன்படவில்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேவனுக்கு பயன்படாத நீ கட்டின உன் மனைவிக்கு பயன்பட மாட்டாய் தேவனுக்கு பயன்படாத வாழ்க்கை பிற்காலத்தில் உனக்கே பயன்படாது திரும்ப சொல்லுகிறேன் இவை எல்லாமே எங்கோ இருந்தது அந்த மேஜை வெளியே இருந்தது இப்பொழுது இஸ் அ ஹோலி ஒன் இஸ் அ கான்சன்ட்ரேட்டட் ஒன் இட் இஸ் அனாயிண்டட் ஒன் அந்த குத் அந்த அந்த கருவிகள் தமிழ் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதில் இருக்கிற கருவி முப்பது இருபத்தி ஏழு அது இருக்கிற கருவிகள் ஈவன் ஸ்மால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு சின்ன கரண்டியாக இருக்கலாம் ஒரு சின்ன ஒரு பொருளாக இருக்கலாம் அது கூட இட்ஸ் அனாயிண்டட் ஒன் அது கூட இப்பொழுது யாரோடு தொடர்பு வைத்திருக்கிறது தேவனோடு ஆசாரினோடு ஆலயத்தோடு எத்தனை பெரிய வாய்ப்பு அன்பான தேவ பிள்ளையே இந்த வாய்ப்பை விட்டுவிட வேண்டாம் வாய்ப்புகள் என்பது வாழ்க்கையில் ஒரு முறை வரும் அந்த வாய்ப்பை விட்டுவிட்டால் வாய்ப்பே வராது திரும்ப சொல்லுகிறேன் இந்த இதனுடைய பலன்கள் என்ன இதை மட்டும் நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் அதனுடைய அபிஷேகத்தினுடைய அதிகமான பொருள் அந்த கூட்டுப் பொருளே அதிகமான எண்ணெய் இருக்கிறது வெள்ளை போலம் இருக்கிறது லவங்கம் இருக்கிறது அதாவது அதில் அடுத்தபடியாக அதை கூட்டப்பட்ட சுகந்த வசம் இருக்கிறது இவை எல்லாமே அன்பானவளே சம்திங் காஸ்ட்லி திரும்ப சொல்லுகிறேன் இவைகளை சாதாரண ஒரு மளிகை கடையில் போய் வாங்க முடியாது வெள்ளை போலத்தை ஒரு ஒரு மளிகை கடையில் வாங்க முடியாது ஒளிவை எண்ணெயை ஒரு மளிகை கடையில் வாங்க முடியாது சம்திங் காஸ்ட்லி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டுமே அது விற்கப்படும் அப்படியானால் அன்பான தேவ பிள்ளையே இது எங்கும் கிடைப்பதல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது ஆலயங்களில் மட்டும் ஒருவேளை நீ ஏற்றுக்கொள்ள மனதா இல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் இலவசம் ஆனால் இந்த பொருட்கள் மலிவானதல்ல சம்திங் காஸ்ட்லி அப்படியானால் விலையேற பெற் மலிவான உன்னை விலையேற பெற்றவனாய் மாற்ற கர்த்தர் உன்னை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் இப்பொழுது தொடர்ந்து இந்த எண்ணெயினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் என்ன முதலாம் வாசிப்போம் யோபின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் யோபி இருபத்தி ஒன்பது ஆறு இந்த வசனம் இப்படி சொல்கிறது இன்றைக்கு என்னுடைய செய்யினுடைய அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் அதாவது அபிஷேகத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எண்ணெயின் ஆசீர்வாதங்கள் இருபத்தி ஒன்பது ஆறு யோபி சொல்லுகிறார் என் பாதங்களை நெய்யினாலே கழுவினேன் கண்மலையிலிருந்து எனக்காக எண்ணெய் நதி போல ஓடி வந்தது திரும்ப சொல்லுகிறேன் இந்த எண்ணெய் எங்கிருந்து வருகிறது கண்மலையிலிருந்து எனக்காக ஓடி வந்தது அது மட்டுமல்ல நதி போல ஓடி வந்தது அந்த செல்வ நாட்கள் சீர் இப்பொழுது இல்லாதிருந்தால் நன்றாயிருக்கும் அன்பானவர்களே என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் என்னையினுடைய முதல் ஆசீர்வாதம் நம்பர் ஒன் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தொம்பது ஆறில் அது அந்த செல்வ நாட்களின் சீர் அதாவது என்னையின் முதல் ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால் செழிப்பு ஆசீர்வாதம் அன்பான அவர் சொல்கிறார் அந்த நாட்களுடைய செல்வ நாட்களின் சீர் இப்போது எப்பொழுது அந்த எண்ணெய் ஒரு காலத்தில் நதி போல எண்ணெயின் முதல் ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால் அதாவது செழிப்பு ஆசீர்வாதங்கள் அது எதை மாற்றுகிறது வறட்சியை மாற்றுகிறது ஏழ்மையை மாற்றுகிறது இல்லாமை மாற்றுகிறது திரும்ப சொல்லுகிறேன் அவன் சொல்லுகிறான் அந்த ஆறாம் வசனத்தில் என் கண்மலையிலிருந்து எனக்காக என்னை நதி போல ஓடி வந்தது அந்த செல்வ நாட்கள் அப்படியானால் அன்பானவர்களே அந்த எண்ணெயின் ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால் என்னை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு செழிப்பையும் ஒரு செல்வத்தையும் ஒரு ஆசீர்வாதம் தருகிறது அது மட்டுமல்ல எண்ணெயின் ஆசீர்வாதம் யோவேல் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது யோவேல் ஒன்று பத்து அது என்ன செய்கிறது அதாவது பத்தாம் வசனம் வயல்வெளி பாழாயிற்று பூமி துக்கம் கொண்டாடுகிறது விளைச்சல் அழிக்கப்பட்டது திராட்சை வற்றி போயிற்று எண்ணெய் மாண்டு போயிற்று அன்பானவர்களே என்னுடைய இன்னொரு அதாவது மாண்டு போன உலக திரும்ப படிக்கிறேன் கேளுங்கள் பாழாயிற்று துக்கம் கொண்டாடுகிறது அழிக்கப்பட்டது வற்றி போனது மாண்டு போனது திரும்ப சொல்லுகிறேன் யோவேல் ஒன்று பத்து பாழாயிற்று அடுத்து துக்கம் கொண்டாடுகிறது அழிக்கப்பட்டது வற்றி போயிற்று மாண்டு போயிற்று இப்படிப்பட்ட உலகத்தில் தேவன் சொல்கிறார் ஐ வில் மேக் யூ ரிஜாய்ஸ் நான் உன்னை செல்வமுள்ளவனாய் திரும்ப சொல்லுகிறேன் 
அந்த எண்ணெய் என்னை என்ன எங்கே கொண்டு போனது என்னை செல்வ அதாவது செல்வ சீமானாய் அதே யோவேல் ரெண்டு இருபதுல அவர் சொல்லுகிறார் வாசித்து பாருங்கள் ரெண்டு இரு இருபதுல அதாவது எங்கெல்லாம் அது பாழாய் போனதோ எங் இரு ரெண்டு இருபத்தி நாலுலே இப்படி சொல்லுகிறார் ரெண்டு இருபத்தி நாலு களஞ்சியங்கள் தானியத்தால் நிரம்பியிருக்கிறது திராட்சரசமும் எண்ணெயும் வழிந்தோடுகிறது நான் சொல்லுங்களை புரிய நினைக்கிறேன் அதாவது எங்கெல்லாம் வறட்சி இருந்ததோ எங்கெல்லாம் அடர் இருந்ததோ ஒன்னு பத்துல எங்கெல்லாம் துக்கம் திரும்ப படிக்க கேளுங்கள் திருமறை இருந்தால் யோவேல் ஒன்று பத்து திரையிலே பாருங்கள் பாழாய் பாழாயிற்று துக்கம் கொண்டாடுகிறது அழிக்கப்பட்டது வற்றி போயிற்று மாண்டு போயிற்று வெட்கப்பட்டது அடுத்தபடியாக இல்லாமற் போயிற்று பதினோரு அவசனம் அடுத்து அலறுதல் அடுத்து அழிந்து போயிற்று எங்கெல்லாம் பதி பன்னெண்டு சா அதாவது வதங்கி போயிற்று சாரமற்று போயிற்று ஒழிந்து போயிற்று பன்னிரெண்டு ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் என்னுடைய எண்ணெய் என்ன செய்யுமாம் அதே ரெண்டு இருபத்தி நாலுல என்னுடைய எண்ணெய் ஆலைகளிலே திராட்சரசமும் எண்ணெயும் வழிந்தோடும் அன்பு கூறியவர்களே எங்கெல்லாம் நீங்கள் துக்கப்பட்டீர்களோ எங்கெல்லாம் ஏமாற்றப்பட்டீர்களோ எங்கெல்லாம் நீங்கள் அதாவது வாழ்க்கையிலே நொந்து போனீர்களோ அங்கெல்லாம் இந்த ஆசீர்வாதத்தை கத்துருவார் திரையிலே பாருங்கள் நம்பர் ஒன் வாட் த அனாயிண்டிங் கிவ்ஸ் நம்பர் ஒன் இந்த எண்ணெயினுடைய முதல் ஆசீர்வாதம் சொன்னேன் முதலாவது அழகு தருகிறது அன்பானவர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் பயன்படுத்துகிற எல்லா பொருட்களுமே அந்த அழகு சாதனங்கள் அத்தனையிலும் இருக்கிறது என் ஒரு திரவ பொருள் எண்ணெய் இல்லாமல் எந்த அழகு சாதனங்களும் இல்லை அப்படியானால் அபிஷேகம் இட் மேக்ஸ் இட் பியூட்டி உன்னை அலங்காரப்படுத்துவது அழகுள்ளவனாய் மாற்றுகிறது அதாவது அலங்கோலமான வாழ்க்கையை அழகான வாழ்க்கையாய் மாற்றுவது அபிஷேகம் ரெண்டாவது சொல்ல நம்புகிறேன் இட் கிவ்ஸ் யூ லைட் அன்பானவர்களே ஒரு இருளான இடத்துல ஒரு சின்ன அந்த விளக்கை கொளுத்தும் போது அந்த இடம் முழுவதும் வெளிச்சமாய் மாறுகிறது இருளான வாழ்விலே இருளான உலகத்திலே அபிஷேகம் உன்னை வெளிச்சம் உள்ளவனாய் மாற்றுகிறது அது மட்டுமல்ல பிரகாசம் உள்ளவனாய் உன்னை மூன்றாண்டு சார் விரும்புகிறேன் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே நம்முடைய வீடுகளிலே அடிக்கடி இந்த கதவுகளிலே அன்பானவர்களே இந்த ச நம்ம அதை சாத்தும் போது அதை மூடும் போது அடிக்கடி ஒரு ஒரு சத்தம் கேட்கும் அதாவது கிரிக்கி சத்தம் கேட்கும் உடனே நாம் செய்கிற முதல் காரியம் என்னவென்றால் எங்கெல்லாம் அந்த சொரசொறுப்பு இருக்கிறதோ எங்கெல்லாம் அந்த ஸ்மூத்னஸ் இல்லையோ அங்கெல்லாம் எண்ணெய் விடுகிறோம் அந்த எண்ணெய் விடும்போது நம்முடைய இயந்திரங்களிலே நம்முடைய வீட்டு சாதனங்களிலே நம்முடைய கதவுகளிலே அந்த எண்ணெய் விடும்போது அந்த எண்ணெய் என்ன செய்கிறது அந்த பொருளை அன்பானுடைய அந்த நிலை கால்களை அதை என்ன பண்ணுகிறது சொன்னால் வழவழப்பாக்குகிறது மிருதுவாக்குகிறது இட் மேக்ஸ் ஸ்மூத் அன்பான தெய்வ பிள்ளையே வாழ்க்கை கடினம் இந்த கடினமான வாழ்க்கையிலே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரோடு கூட வாழ வேண்டுமானால் அனாயிண்டிங் மேக்ஸ் த லைஃப் ஸ்மூத் ஒவ்வொரு நாட்களும் கரடுமுரடான வாழ்க்கை குடும்பத்திலே பாடுகள் ஊழியத்திலே பாடுகள் வெளியே பாடுகள் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கண்விழிப்பதற்கு முன்பதாகவே அது கண்விழித்து கொள்ளுகிறது அப்படியானால் இந்த கரடுமுரடான வாழ்க்கையிலே அபிஷேகம் இட் மேக்ஸ் யூ ஸோ ஸ்மூத் அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே கடைசி அவரை சொல்ல விரும்புகிறேன் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அதாவது இந்த துக்க வீடுகளிலே மறித்தவனுக்கு கூட தலையில் என்ன வைக்கிறார்கள் அவருடைய பொருள் என்னவென்றால் அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியாது அவனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நித்திய வீடு வரை உன்னை கொண்டு போவது அபிஷேகம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இந்த அபிஷேகம் உன்னை பாதில வைத்து விடுவதல்ல இட் டேக்ஸ் யூ டு த ஹிட்டர்னல் ஹோம் செத்து போன ஒரு ஆளு கூட அன்பா என்ன வைக்கிறாங்க அது பாரம்பரியமாக என்ன தெரியாது ஆனாலும் இந்த அபிஷேகம் இட் மேக்ஸ் யூ டு ஹெவன்லி ஹோம் அன்பானவளே இந்த உலகத்தில் கல்லறை போக வரைக்கும் சில்லறை தேவையில்லை கல்லறை போகிற வரை அபிஷேகம் இருந்தால் போதும் இந்த அபிஷேகம் உன் வாழ்க்கையிலே எல்லாவற்றையும் ஆரம்பத்து சொன்னேன் அழகு தரும் இரண்டாவது செழிப்பு தரும் மூன்றாவது வெளிச்சம் தரும் நான்காவது பிரகாசம் தரும் ஐந்தாவது வாழ்க்கை அது அதாவது ஸ்மூத்னஸ் என்ன சொல்ல வருது வாழ்க்கை வளவழப்பாக்கும் ஐந்து ஆறாவதாக நித்திய வீட்டுக்கு உன்னை கொண்டு போகும் தொடர்ந்து கேளுங்கள் கத்தனமே ஆசோதிப்பார் தொடர்ந்து அபிஷேகத்தினுடைய பலன்களை இன்றைக்கு உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள முடிய விரும்புகிறேன் அபிஷேகத்தினுடைய பலன் என்ன சக்ஸஸ் இந்த அனாயிண்டிங் அபிஷேகத்தில் ஒரு மாபெரும் வெற்றியை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அபிஷேகம் ஒரு மாபெரும் வெற்றி உனக்குள்ளே தருகிறது அன் அன்பானவர்களே இன்றைய உலகத்தில் கத்தரால் பயன்படுத்தப்படுகிற பல தேவமனர்களை பார்க்கலாம் இன்று அந்த உயர்வுக்கு என்ன காரணம் என்றால் அவருடைய அபிஷேகம்தான் இந்த அளவு காரணம் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்கலாம் படிப்பில்லை பல்கலைக்கழக பட்டங்கள் இல்லை ஆனாலும் அவர் பெற்ற அபிஷேகம் இட் மேக்ஸ் தம் 
இன்டு அனதர் லெவல் அவர்களை இன்னொரு லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்கிறது இதற்கு உதாரணம் அன்பான் வேயத்தில் நாம் தாவிதை சொல்ல முடியும் ரெண்டு சாமியல் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் ஆடுகள் மெய்த்து கொண்டிருந்த அவனை கர்த்தர் முதலாவதாக இன்பமான பாடல்களை பாடும்படியாய் கர்த்தரன் அபிஷேகம் பண்ணினார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இவாச மிசூஷியன் கர்த்தர் அவனை பாடு இருவனாய் மாற்றினார் அடுத்து அவனை கர்த்தர் ஒரு திருக்க தரிசியாய் மாற்றினார் மூன்றாவது ரெண்டு சாமுவேல் ரெண்டாம் அதிகாரம் நாலாம் வாசம் என்று சொல்கிறது ஒரு சின்ன தேசத்துக்கு ரெண்டு நாலு யூதாவின் மனுஷர்கள் தாவிதை தாவிடத்தில் வந்து அவனை கர்த்தர் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் யூதாவின் மனுஷர்கள் தாவிடத்தில் வந்து யூதா வம்சத்தாரின் மேலில் ராஜாவாக அவர் அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதாவது அத எரிசலமுடைய இஸ்ரேலுடைய ஒரு த ஒரு ஒரு பகுதி தான் யூதா அது இன்னொரு பகுதி எரிசலேம் ஆனால் அந்த முழு இஸ்ரேலுடைய ஒரு சின்ன பகுதிக்கு வேதம் சொல்கிறது அங்கே தாவீதை யூதா வம்சத்தார் அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் ஒரு சிறிய கூட்டத்திற்கு ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் ரெண்டு சாமுவேல் ரெண்டு நாலு பட் அனாயிங்கிங் வில் இன்க்ரீஸ் அனாயிங்கிங் வில் கிவ் சக்ஸஸ் அபிஷேகம் உன்னை வெற்றி உள்ளவனாய் அது மட்டுமல்ல அபிஷேகம் உன்னை ஒரு மாபெரும் மனிதனாய் மாற்றும் அடுத்து ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அவசரத்தில் நாம் படிக்கிறோம் இஸ்ரேவேலுடைய ஒரு சின்ன பகுதி யூதா இப்பொழுது முழு இஸ்ரேவேலுக்கும் அவன் அரசனாய் மாற்றப்பட்டான் ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்து மூன்று சொல்லுகிறது இஸ்ரவேலின் மூப்பர் எல்லாரும் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் ரெண்டு நாளிலே யூதாவின் மனுஷர்கள் நீங்கள் அந்த வார்த்தைகளை சற்று ஆழமாய் கேட்க வேண்டும் யூதாவின் மனுஷர்கள் வந்தார்கள் இங்கே இஸ்ரவேலின் மூப்பர்கள் வருகிறார்கள் யோசித்து பாருங்கள் அபிஷேகம் உங்களை மிக பிரம்மாண்டமான மக்களை உங்களிடத்திலே கொண்டு வரும் இன்றைக்கு அபிஷேகம் பெற்ற அநேகர் அரசியல்வாதிகளுக்கு பின்னால் போகிறது அந்த அவருடைய துர்பாக்கியமான நிலைமை இங்கே வேதம் சொல்கிறது ஆடு மேய்க்கிற ஒரு தாவிதை இடத்துல இஸ்ரவேலின் மூப்பர்கள் அவனிடத்திலே வந்தார்கள் எந்த எத்தாவை ஜனங்கள் புறக்கணித்தார்களோ அதே எத்தாவை இடத்துல இஸ்ரவேலின் மூப்பர்கள் சொன்னார்கள் நீர் எங்களுக்கு நியாயாதிபதியாயிரும் அப்படியானால் அபிஷேகம் பெற்ற ஒருவனை உலகம் தேடி வரும் அபிஷேகம் பெற்ற ஒருவனுக்கு விளம்பரங்கள் தேவையில்லை அபிஷேகம் பெற்ற ஒருவனுக்கு கட் அவுட் தேவையில்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் இஸ்ரவேலின் மூப்பர் எல்லாரும் எபிரோனிலே ராஜாவிடத்தில் வந்தார்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே இது தாவிதுக்கு உண்மையானால் உனக்கும் உண்மை ஒரு நாளிலே ஆரம்பத்தில் ரெண்டு சாமுவேல் ரெண்டு நாளிலே மனிதர்கள் வந்தார்கள் இப்பொழுது இஸ்ரேவேலின் மூப்பொருள் வருகிறார்கள் இந்த நாளிலே திருக்கு தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஊழியனே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற விசுவாசியே ஒரு நாள் வரும் அன்றைக்கு படித்தவர்கள் உயர்ந்த ஜாதி மக்கள் அதாவது மூப்பர்கள் உன்னை தேடி வருவார்கள் காரணம் என்னவென்றால் உனக்குள் இருக்கிற அபிஷேகம் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அது வெளிச்சம் தரும் அது பிரகாசம் தரும் அது அநேகருக்கு நீ யார் என்பதை சுட்டி காட்டும் வேதம் சொல்கிறது வந்து தாவிது ராஜா எபிரோனிலே கத்தருக்கு முன்பாக அவன் இஸ்ரவேல் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் திரும்ப படிக்கிறேன் அங்கே இஸ்ரவேல் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் இதுவரைக்கும் ஒரு சின்ன பகுதி யூதா ஆனால் இப்பொழுது முழு இஸ்ரவேலுக்கும் அவன் ராஜாவாக இருக்கிறான் இது என்ன இதை காட்டுகிறது தெர் இஸ் அ அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் யுவர் மினிஸ்ட்ரி உன் வாழ்க்கையிலே ஒரு பெருக்கம் உன் வாழ்க்கையிலே ஒரு முன் அதாவது ஒரு முன்னேற்றம் அது மட்டுமல்ல அனாயிங் gives more responsibility abhishegam adhigamana poruppukalai kodukkirathu or chinna chinna desathukku rajava irundan ippozhudho israveludaiya or samastha isravelukkum rajava irukkiran anointing will gives more success anointing will give more responsibility ene ketukondirukkira கத்தருடைய பிள்ளையே எனவே தான் தாவிது சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் சனத்தில் இப்படி சொல்லுகிறான் ச சங்கீதம் முப்பது பன்னிரெண்டு நான் கர்த்தரை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் இந்த அபிஷேகம்தான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் வந்த எல்லா போராட்டங்கள் வாழ்க்கையில் வந்த எல்லா கண்ணீர் வாழ்க்கையில் வந்த எல்லா கலக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ள வைத்தது அனாயிங் மேக்ஸ் யூ கிளாட் அது அபிஷேகம் உன்னை கீதம் பாட வைக்கும் சங்கீத புஸ்தகம் பத்தாம் முப்பதாம் அதிகாரத்தில் அவன் சொல்லுகிறான் கர்த்தர் எனக்கு கிருவை தந்தபடியினாலே முப்பதாம் அதிகாரம் ரசம் சொல்கிறது அந்த அபிஷேகம் என்ன செய்யுமா சங்கீத புஸ்தகம் முப்பது பதினொன்று உன் புலம்பலை 
ஆனந்த கழிப்பாய் மாற்றும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் என் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாய் மாற்றும் அடுத்த வார்த்தை என் மகிமை அமர்ந்திராமல் உம்மை கீர்த்தனம் பண்ணும் தமிழ் பைபிளில் மகிம் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் மை அனாயிங் வில் நாட் பி சைலண்ட் தமிழ் பைபிளில் என் மகிமை அமர்ந்திருக்க பண்ணாமல் ஆங்கிலத்தில் மை அனாயிங் வில் நாட் பி சைலண்ட் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் ஒரு நாளும் அமைதியாக இருக்க முடியாது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனுக்கு கத்திருக்கு என்று எதாயிலும் எதாயிலும் செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த துடிப்பு எனவே தான் பக்தர் சொன்னார் எதாயிலும் எதாயிலும் ஒவ்வொரு நாளும் செய்ய வேண்டுமே அன்புக்குரியவர்களே இந்த ஊழியத்தில் இத்தனை ஆண்டுகள் பல விதமான பலவீனங்கள் அன்பானவர்களே எத்தனையோ விதமான இருதய அறுவை சிகிச்சை இவர்களுக்கு மத்தியிலும் அந்த ஊழியத்தை செய்ய என்ன காரணம் என்று சொன்னால் அனாயிங் வில் நாட் மேக் மீ சைலன் அபிஷேகம் ஒரு நாளும் உங்களை சோம்பேறிகளாக வைத்திருக்காது அரசு சொல்கிறது என் மகிமை அமர்ந்திராமல் அன்பானவர்களே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒருத்தனே சும்மா இருந்த சும்மா இருக்க மா இருக்க மாட்டார் எதையாயிலும் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் பிரசங்கிக்கிறவன் பிரசங்கம் பண்ணுவார் பாடுகிறவர் பாடுவார் ஊழியம் செய்கிறவன் ஊழியம் செய்வான் இசைக்கரி வாசிக்கிறவன் இசைக்கரி வாசிப்பான் வயதோ பலவீனங்களோ சாக்கு போக்கு அல்ல அவன் சொல்லுகிறான் என் மகிமை ஒரு நாளும் அமர்ந்திருக்காது இன் அதர் வேர்ட் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் என் அபிஷேகம் ஒரு நாளும் என்னை சும்மா இருக்க வட்டாது அது என்ன சொல்லுகிற சொன்னால் நான் உம்மை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் புலம்பல் உண்டு ஆனால் அந்த புலம்பலை அபிஷேகம் கண் அதாவது ஆனந்த கழிப்பாய் மாற்றும் அது மட்டுமல்ல அதில் வார்த்தை அதில் பன் பதினொன்று சொல்கிறது நான் என் ரட்டை களைந்து போட்டு மகிழ்ச்சி என்னும் கட்டினாலே இடை கட்டுவேன் என் அன்பான கத்திருப்பிள்ளையே வாழ்க்கையிலே புலம்பல் உண்டு எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மக்களுக்கு போராட்டம் இல்லையா அவங்களும் நிறைய போராட்டம் அவங்களும் தான் நிறைய வியாதி அவங்களும் நிறைய பிரச்சனை அவ்வளோ தான் நிறைய போராட்டம் அவங்கள அவங்களுக்கு தான் நிறைய விமர்சனங்கள் ஆனாலும் இந்த விமர்சனங்களை கர்த்தர் ஆனந்த கழிப்பாய் மாற்றுவார் அவர் சொல்லுகிறார் என் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாகவும் என் ரட்டை கலைத்து போட்டு மகிழ்ச்சி என்னும் கட்டினாலே அப்படியானால் அபிஷேகம் வரும்போது அன் அபிஷேகம் எல்லாவற்றையும் தாங்க பலன் தப்பிச் செல்ல பலன் மாற்று வழிகளை உண்டு பண்ணுகிற பலன் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே எனவே தான் வேதம் சொல்கிறது கர்த்தர் பேதுருவை அபிஷேகம் பண்ணினார் அப்போ சொல்லப்படிகள் பத்து முப்பத்தி எட்டு பேதுருவை அபிஷேகம் பண்ணின காரணத்தினாலே எந்த பேதுரு மறுதளித்தானோ அதே பேதுரு எக்கால சத்தமிட்டார் இயேசுவை தேவன் அபிஷேகம் பண்ணினார் யோவான் ஸ்ரீசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் அவரை அபிஷேகம் பண்ணினார் இந்த வேத புஸ்தத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணினார் லூகா சிவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் அந்த அபிஷேகம் என்ன செய்யும் அதாவது அகப்பட்ட யாவரையும் சுகமாக்கும் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு தேவைப்பிள்ளையே அபிஷேகத்தினுடைய ரெண்டு வார்த்தை அனாயிட்டிங் என்ற வார்த்தையினுடைய பொருள் என்னவென்றால் ஒன்று இம்பார்டேஷன் இன்னொன்று மேனிஃபெஸ்டேஷன் அதாவது அனாயிட்டிங் என்ற வார்த்தைக்கு பொருள் ஊற்றப்படுதல் இன்னொன்று வெளியேற்றப்படுதல் ஆண்டவர் ஏன் ஊற்றுகிறார் என்று சொன்னால் அது வெளியேற்றப்படுவதற்காக ஒரு சின்ன உதாரணம் சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியும் அதாவது இதில் ஒரு தண்ணீர் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது இதில் ஆனால் இதில் என்ன ஊற்றப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியாது நான் சொல்லுகிறேன் இதில் பால் இருக்கிறது இன்னொரு சொல்லுகிறார் இதில் காஃபி இருக்கிறது இதில் இன்னொரு சொல்லுகிறார் டீ இருக்கிறது எனக்கு தெரியும் இதில் என்ன இருக்கிறதுன்னு சொல்லு ஏன் தெரியுமா ஊற்றினவன் நான் தான் எதற்காக ஊற்றப்படுகிறது காலமெல்லாம் காட்சி பொருளாக இருக்க அல்ல இதை நான் பயன்படுத்த என் தாகத்தை தீர்க்க புத்துணர்வு தர பலன் தர புரிய நினைக்கிறேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு கத்திருப்பிள்ளையே அனாயிங் வில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூ அனாயிங் வில் எகிப்ஸ் எகிப்ட் யூ அனாயிங் வில் அட்வான்ஸ் யூ இந்த அபிஷேகம் உன்னை பயிற்சிவிக்கும் இந்த அபிஷேகம் உன்னை ஒவ்வொரு நாளும் அன்பான கத்திருப்பிள்ளையே எல்லா போராட்டத்திலிருந்தும் எல்லா பாடுகளிலிருந்தும் எல்லா விதமான வாழ்க்கையின் எல்லா விதமான எதிர்மறையான மக்கள் எதிர்மறையான சூழ்நிலை எதிர்மறையான மனிதிலிருந்து உன்னை கர்த்தர் விடுதலையாக்கும் கடைசியாக ஒரு சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் எபிஷே எதற்காக எபிரேயர் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் எபிரேயர் ரெண்டு ஒன்பது அதாவது உன்னை மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிசூட்டும்படி அது மட்டுமல்ல அடுத்த வார்த்தை எப்படி சொல்கிறது இந்த இங்கே கூட அபிஷேகம் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது ஏனென்றால் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் அநேகம் பிள்ளைகளை மகிமையிலே கொண்டு போய் சேர்க்கும்படியாக என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே உன்னை உன்னை கொண்டு அநேகரை இவரே ரெண்டு பத்து அநேகரை மகிமையில் கொண்டு போய் சேர்க்கும்படியாக ஆண்டவர் உன்னையும் என்னையும் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் எனவே தான் பன்னெண்டு சொல்லுகிறது பன்னெண்டில் 
அதற்காகவே நான் கர் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறேன் அதற்காகவே அன்பானவர்களே கர்த்த உங்களை என்னையும் அவருடைய ஆனந்த தைலத்தினாலே அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் இந்த நாளிலே அபிஷேகத்தின் நோக்கம் என்னவென்றால் அநேகரை ரெண்டு பத்து சொல்ல விரும்புகிறேன் அநேகம் பிள்ளைகளை மகிமைகளை கொண்டு போய் சேர்க்க உன்னை கொண்டு ஜாதிகளை ஜனங்களை தேசங்களை கர்த்தர் மாற்றும்படியாக இந்த நாளிலே என்னுடைய செய்திய கருத்திறவென்றால் அபிஷேகம் எல்லாருக்கும் இல்லை தாட் as a special purpose for some people adu sadhar sadhar namakkalai asadhar namakkalai maatukiradhu rajaakkalai aasaarigalai ilavarasargalai thirkudarsigalai maatuvadhu abhishegam indha naalile aarambathile sonnen engeyo vaalndhom aadu meikkira daavidai arasanaakki aadu meikkira daavidai thirkudarsiyaakki aadu meikkira daavidai inbamaana vasanangalai vasanikkira pesugira எழுதுகிற ஒரு மிகப்பெரிய கிருபை அபிஷேகத்திலே சாதாரண ஒரு பேதுருவை மிகப்பெரிய அப்போசனாகிய கத்தர் மாற்றினார் இந்த நாளிலே இந்த அபிஷேகம் உன்னையும் என்னையும் பராக்கிரமசாலியாய் மாற்றும் உன்னை கொண்டு ஜாதிகளையும் ஜனங்களையும் கத்த சந்திப்பார் இந்த பெந்தை கோஷ்டி நாளிலே என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே காட் as a special purpose in your life ஆண்டவர் உன் வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் எங்க இருந்த அந்த மேஜை எங்க இருந்த பனி மூட்டு எங்க இருந்த அந்த சின்ன சின்ன கருவிகளை அந்த தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் தேவனுடைய அந்த கூடாரத்தில் அவருடைய சமூகத்தில் கத்தர் வைத்திருக்கிறார் உன்னையும் என்னையும் ஒரு காலத்தில் குடிக்கு அளவிட்டால் சீட்டாட்டம் கெட்ட பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமையார்ந்த உன்னை அவருடைய சமூகத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஏன் தெரியுமா நம்பர் ஒன் டு ஹாவ் அ கம்யூனிகேஷன் வித் காட் நம்பர் டூ டு ஹாவ் அ கான்சன்ட்ரேஷன் வித் காட் தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள இரண்டாவது தேவனுக்கு என்று பயன்பட மூன்றாவது நம்ம சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்க அந்த வசனம் சொல்கிறது அதை தொட்ட மக்கள் யாவரும் பரிசுத்தமாவார்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனை உன்னுடைய தொடர்பிலே உன்னுடைய உறவிலே உன்னுடைய யாரெல்லாம் உனக்கு நண்பராக இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் அன்பானுடைய உங்களைப் போல மாற வேண்டும் என்று ஜெபியுங்கள் ஏனென்றால் அது யாரெல்லாம் தொடுகிறார்களோ அது அத்தனை பேரும் பரிசுத்தமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன கேள்வி நீங்கள் யாரோடு உறவு யாரோடு நெருக்கம் யாரோடு பழக்கம் உங்களோடு பழகிறவர்கள் உங்களைப் போல மாறுகிறார்களா இல்லையே நீங்கள் அவர்களை விட்டு விலகி சீக்கிரம் வாருங்கள் காரணம் என்னவென்றால் யு ஆர் அனாயிண்டட் பை காட் யு ஆர் சோசன் பை காட் யு ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டட் பை காட் யு ஆர் கமிஷன் பை காட் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அனுப்பப்பட்டவர்கள் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் திரும்ப வசரத்து வருகிறேன் கர்த்தர் அவருடைய பலன் அவரே தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவனுக்கு அரணான அடைக்கலமாக இருக்கிறார் யு ஆர் அனாயிண்டட் பை த ஆல் மைட்டி காட் நீ சாதாரணமாக அல்ல கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் அவரே உன் பலனாக இருக்கிறார் அவரே உன் அரணாக இருக்கிறார் அவரே உன் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார் அவரே உன் மகிமையாக இருக்கிறார் அவரே உன் உயர்வாக இருக்கிறார் இந்த அபிஷேகத்தை ஆண்டவர்தாமே உங்களுக்கு அளவில்லாமல் தந்து ஆசுவதிப்பாராக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் ஜெபிப்போம் இந்த அருமையான நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உலகமெல்லாம் இன்றைக்கு இந்த பெந்தை கோஷ்டி நாளை கொண்டாடுகிறது இட் ஷுட் நாட் பி அ தேரி இட் மஸ்ட் பி அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவனே அது அறிவாக இல்லாமல் வாழ்க்கையின் அனுபவங்களாய் கத்தர் மாற்றுவீராக அபிஷேகத்தினுடைய பலன்களை பார்த்தோம் உன்னுடைய சிறப்பை பார்த்தோம் யாத்திரை முப்பதிலே மகா மேன்மையான ஆண்டவரே மேன்மையான ஒன்று எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் ஆம் ஆண்டவரே இலவசமாய் தந்திருக்கிற ஆண்டவரே நாங்கள் பெற்ற இந்த அபிஷேகம் எங்களுக்குள்ளே அன்று இம்பார்ட் பண்ணுறது மட்டுமல்ல இட் மஸ்ட் பி மேனிஃபெஸ்டட் லாட் அது ஊற்றப்படுவது மட்டுமல்ல அது வெளியேற்றப்பட வேண்டும் நீ தந்த நன்மைகள் நீ தந்த ஆசீர்வாதங்கள் நீ தந்த மேன்மைகள் எஸ் லாட் சங்கீதக்காரன் சொன்னானே என் அபிஷேகம் அமர்ந்திராமல் இட் ஷுட் நாட் பி சைலண்ட் எங்களுக்கு குளிர் அபிஷேகம் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் ஐயா வாழ்க்கை குறுகினது நிச்சயமற்றது நாளை என்பது எங்களுடையது அல்ல இன்றைக்கு கொடுத்த இந்த நாளிலே இதை ஆகிலும் கத்திருக்கு என்று செய்ய எங்களுக்கு என்ன பலன் இருக்கிறதோ அதை செய்து முடிக்க உங்கள் அபிஷேகத்தால் நிரப்பும் அந்த பிறகு தெர்ஸ் அ சக்ஸஸ் தெர்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்தை வைத்திருக்கிறீர் அந்த முன்னேற்றத்தில் நாங்கள் வளர கிருபதாரும் ஒரு பேர் அபிஷேகம் பண்ணினீர் ஒரு எர்த்தாவது அபிஷேகம் பண்ணினீர் அந்த வரே அத்திப்பழங்களை பொறுக்கிற ஆமோஸ் அபிஷேகம் பண்ணினீர் எங்களுடைய அபிஷேகம் இன்னும் எங்கள் பரந்த இந்தியாவிலே வெளிச்சம் கொடுக்கிற பிள்ளைகளாய் 
ஜனங்கள் ஆஸ்வதிக்கிற பிள்ளைகளாய் எங்களை மாற்றும் எங்களால் ஜாதிகள் மனதில் வரட்டும் அநேகரை மெய்மைக்குள்ளே கொண்டு சேர்க்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றும் உடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த மாதம் பிறந்த நாள் திருநாள் கொண்டாடுற பிள்ளைகளுக்கு ஆஜபிக்கிறோம் கத்திர ஆசுபதிங்க நோய் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை தாங்க மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கை தாங்க அன்பரே குடியிருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை இல்ல கூடி சே வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை தாங்க ஆண்டுவரே அனைவர் குடியிருக்கிறார்கள் ஆனால் கூடி வாழவில்லையே அந்த கூடி வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை பிள்ளைகளுக்கு தாங்க குடும்பங்களை ஆசிர்வதிங்க இந்த ஐந்து மாதங்களும் கண்மணி போல காத்தீரே கூடி நன்றி புதிய மாதத்தில் புதிய கிருபைகளை தாரும் இந்த கொரோனாவிலிருந்து எங்கள் தேசத்தை எங்களுடைய மக்களை எங்களுடைய ஊழியர்களை எங்கள் திருச்சபையை விசுவாச பிள்ளைகளை தேவனே பாதுகாத்து கொள்ளும் கத்திரையோடைய பலன் நிறைய எங்கள் அரண் ஆண்டு வர நம்முடைய அரணுக்குள்ளே எங்களை வைத்துக் கொள்ளும் இயேசுவி நாமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமே எல்லாரும் சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே பசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாவே நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசுக்கு சுடைக்கிறவை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பசுத்த ஆவியானுடைய மாறாத இனிமையான பிரசன்னம் இன்றும் என்றும் ஆண்டவரை சந்திக்கிற நாள் வரை நம்மோடு நம்முடைய குடும்பங்களோடு நம்முடைய ஊழியத்தோடு தேவன் தந்த அபிஷேகம் இன்றும் என்றும் சதா கால நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் அவரால் பெற்ற அபிஷேகம் உங்களை உயர்த்தும் உங்களை கனப்படுத்தும் உங்களை பாதுகாக்கும் காட் பிளஸ் யூ